Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance euh, ordinaire du Conseil d'arrondissement de Verdun du mois d'octobre. Euh, vous savez, on est vraiment rendu avec la belle pluie d'aujourd'hui. On, on peut souligner vraiment qu'on est à l'automne. Quoique euh, le mois dernier, c'était notre dernier conseil extérieur dans les parcs. Alors, on l'a fait sur la berge du fleuve. Pour ceux qui avaient amené des couvertures, c'était une bonne idée. Les autres, on, les élus, on n'en avait pas. On avait bien hâte que le conseil termine parce qu'on vous a trouvé ex effectivement très courageux, les gens du public, d'avoir resté jusqu'à la fin parce que c'était vraiment pas chaud. Alors, euh, mais on va s'ajuster l'année prochaine sûrement. Alors, ce soir, on est accompagné encore une fois de notre directeur Julien Lauzon, notre greffière, Mme Diane Garand, aussi les gens des services à l'arrondissement, Martin Roberge, Jean Cardin, Diane Vallée, Nicole, euh, voyons, Nicole Olivier et notre commandant, l'unique euh, M. Sylvain Dubois. Excuse alors, merci beaucoup. Alors, on va faire un petit accro. On va, je vais venir en avant parce que je vais accueillir des gens importants euh, pour vous, mais pour nous aussi à la Ville, parce qu'on est très content d'avoir de la belle visite ce soir avec Mme Orméjus, directrice des communications au euh, Conseil des arts de Montréal, et Mme Maillé, qui est ici présente, pour vous parler d'un super beau projet que l'arrondissement de Verdun. Comme vous savez, depuis plusieurs années, Verdun euh, met l'accent beaucoup sur les arts, la culture, à l'arrondissement. On a quand même une programmation qui est très soutenue d'année en année. Et cette année, on, on a continué avec des spectacles extérieurs. On a eu quand même le, la chance aussi de recevoir le Festival de jazz qui va revenir l'année prochaine. Et les événements culturels sont une, une richesse incroyable qu'on a à l'arrondissement. Alors, je vous inviterai, Mme Maillé, à venir me rejoindre et parler puis annoncer la bonne nouvelle peut-être à nos euh, citoyens de Verdun. Vous regardez la caméra là-bas, parce qu'on est en web diffusion. Il y a 1,2 million de personnes qui nous regardent ce soir. Alors, euh, pas de gêne, mais ça va bien aller. Allez-y. Merci, M. Parenteau. Je vais vous dire d'entrée de jeu, ce que j'aime, c'est qu'on casse le protocole. Ça, ça me plaît bien. C'est tout à fait artistique, ça, mais comme ça démarche. Tous à, à bon, nous. fantastique. Alors, chers conseillers municipaux, évidemment, M. le maire, euh, l'équipe de de, du service de la culture. Euh, donc, au nom du Conseil des arts de Montréal, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'annoncer une entente euh, entre Verdun et le Conseil des arts de Montréal. Probablement plusieurs d'entre vous, les citoyens, vous connaissez euh, des activités qu'on finance depuis de très nombreuses années. Quand vous allez dans les différents lieux, dans votre arrondissement, que ce soit le Conseil des arts de Montréal en tournée ou l'Orchestre métropolitain, on est là, on soutient ça depuis 25-30 ans avec vous. Mais une entente entre l'arrondissement et euh, le Conseil des arts, c'est donc une première. Et donc, on va verser euh, une somme de 25 000 spécifiquement pour un artiste ou un collectif d'artistes de l'arrondissement de Verdun qui va développer un projet qui sera présenté pour les citoyens de Verdun. Alors, c'est vraiment ah, une bravo, première. 25 000. Vraiment, ça vaut la peine. Alors, simplement vous dire que c'est ça. Pour nous, euh, vous allez nous aider dans notre rôle. Le Conseil des arts subventionne 525 organisations partout sur le territoire de l'île de Montréal. Mais on se rend compte qu'il y a certains quartiers qu'on est moins à l'affût ou peut-être que ces artistes-là euh, déposent moins euh, au Conseil. Et ce qu'on veut envoyer comme message, c'est qu'on est le Conseil des arts de l'île de Montréal, de tous les artistes montréalais et que vous, Verdun, vous allez nous aider pour ça. Ah, ben merci, merci beaucoup. Merci. Ben, moi, je vous dire, Mme Maillet, je... C'est certain que je pense d'aller être surpris de la réponse des citoyens parce qu'on parle souvent des quartiers centraux, le plateau pour ne pas le nommer, tout ça. Mais sans être trop chauvin, je pense qu'au pied carré, notre richesse culturelle d'artistes à Verdun, euh, elle est immense. Alors, je le sais, j'ai côtoie, j'en fais ressortir. Souvent, je parle avec les équipes, avec Nicole, puis je dis « Hey, tu connais-tu un tel? Tu connais-tu un tel? Euh, » Plastique Maman, à un moment donné, qui avait mis sa robe, euh, qui avait fait à partir de recyclage ici. Alors, on les rencontre, nous autres, beaucoup via les réseaux sociaux, puis on, on essaie d'être la vitrine aussi, être euh, le relais pour la, la créativité, puis tout euh, ce qui se passe au milieu artistique à Verdun. Puis on a la chance, moi, je regarde le, la gang de la haute Aurilia, que je suis un fan fini depuis des années. Alors, ben oui, je sais, mais... Ils oui, sont en résidence, OK, 51, 60. Alors, je ne veux pas nommer tout le monde parce que je ne veux pas en oublier, mais sincèrement, on est riche de culture à Verdun. Puis pour nous, c'est une des belles cartes de visite qu'on a. Alors, merci beaucoup. Bien, ça nous fait plaisir juste de vous dire la date de tombée. On a toujours une date de tombée pour le, le 3 octobre. Non, on lance l'appel jusqu'au 5 novembre pour déposer les projets. Et oui, on le sait qu'on va être surpris, puis c'est ce qu'on on espère. Ah, on va vous surprendre. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. Alors, on va continuer avec les annonces euh, du mois rapidement. Alors, bien, comme vous avez vu la semaine de vendredi dernier, euh, pour ceux qui ont la chance de participer dans la salle, il y en a qui ont marché euh, vendredi dernier, juste à m'élever comme ça, là. 
Et mon Dieu, je le savais, je suis fier de vous autres. En fait, c'était la, la plus grande marche que Montréal, mais le Québec est connu, et c'est la plus grande marche pour le climat qu'il y a eu à travers le monde. Alors, on est très fiers à Montréal. Et l'impact de ça pour les verts du noir, et les verts du noir, on en parle depuis plusieurs années, euh, c'est un aval, c'est un consentement aussi pour nous comme élus de mettre en place des actions concrètes. On le fait déjà depuis un, bon, un certain temps. Et chaque démarche, des fois, peut être plus ardue parce qu'on est tous et toutes, l'être humain étant ce qu'il est, on est tous prêts à, au changement. On voudrait qu'il y ait des changements qui se fassent, mais des fois, c'est plus dur de se changer soi-même. Alors, on, on se bute souvent à cette réalité-là. Euh, mais maintenant, la marche, je pense, à conscientiser énormément de gens. Puis pour moi, j'étais très fier. C'était un moment touchant, je pense, pour euh, l'ensemble des citoyens de l'humanité, en fait. Et de voir que maintenant, je pense qu'on a euh, le... La, la, la liberté, bien, la liberté euh, contrôlée, d'aller loin puis de faire des actions concrètes. Puis cette année, vous allez voir, en début d'année, on va vous arriver avec un programme audacieux au niveau de l'arrondissement de Verdun, au niveau de, 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 de gestes concrets qu'on va faire pour euh, améliorer, mais surtout accélérer nos changements face à la, à la crise climatique que nous vivons en ce moment. Alors, euh, merci. Aussi, le dépôt du PTI, le budget de fonctionnement, c'est à l'occasion des deux séances extraordinaires qui auront lieu, prévues le 24 octobre prochain à 19h, que le Conseil présentera et adoptera le programme triennal d'immobilisation, mieux connu sous l'acronyme PTI de 2020-2022, et le budget de la ville de 2020 euh, qui s'en vient. Alors, euh, je vous invite tous et toutes à venir euh, prendre connaissance de ce PTI, de ce plan triennal d'immobilisation. C'est des investissements qui vont être faits dans l'arrondissement sur les prochaines années et le budget de fonctionnement aussi à l'arrondissement. Et dans la, donc, vous continuez dans les consultations. Hier soir, on a eu une consultation, pas nous, mais l'OCPM a fait une consultation suite à l'annonce du plan d'urbanisme qu'on va, euh, qu va faire pour la pointe nord de l'île Belle surprise, la salle était complètement bondée. Euh, vraiment, il n'y avait plus de place. On sortait des corridors tellement qu'il y avait du monde. Euh, J'étais très fier de voir ça, que les gens, c'est leur milieu de vie. On va ce qu'on planifie en ce moment, puis de voir la présence des citoyens. Ça nous donne aussi euh, un bon portrait de, de, des intentions des gens. Puis là, maintenant, hier, c'est la présentation, comment fonctionne la consultation. La prochaine étape, qui est vraiment importante et cruciale, c'est de soumettre aussi, si vous avez des... Euh, des enjeux, des choses que vous voulez faire valoir, c'est de présenter un mémoire pour euh, votre vision à vous, des choses qu'on devrait faire ou améliorer ou considérer euh, pour le développement de l'EDSA, pour la section Pointe-Nord et surtout Place du Commerce, entre autres. Alors, il y a une présentation, il y a une ébauche qui a été faite par les services centraux de la Ville euh, pour une planification. Maintenant, on doit entériner le tout, mais on va le faire avec euh, votre collaboration, évidemment. Aussi, Verdun, tant on en parlait, que Verdun, le vent dans les voiles, ça va bien. En passant, vous avez vu hein, l'annonce euh, dans les 50 quartiers les plus hauts au monde. Verdun se, cla se classe 22e après euh, Saigon, Paris, euh, tout ça, Stockholm, Verdun. Alors, euh, c'est assez merveilleux. C'était euh, publié il y a deux, trois semaines. Euh, euh, ben, ça a un impact aussi, hein? c'est que là, on a sorti la nouvelle évaluation foncière de la Ville. C'était mon lien. <rire> Alors, <rire> l'évaluation foncière, évidemment, on a une forte augmentation au niveau de l'évaluation foncière. Évidemment, <rire> il faut savoir que l'évaluation foncière est basée sur le marché immobilier, des ventes récentes d'un de, de certain des secteurs. Les années antérieures, on avait beaucoup une valeur augmentée au niveau des dessins. Le côté euh, verdeur traditionnel, les quartiers plus anciens et, et, avaient une valeur beaucoup plus basse, qui faisait une moyenne plus équilibré. Il y a un rattrapage. Maintenant, la demande, elle est très forte du côté de ce côté-ci de Verdun et les prix ont, ont grimpé. Alors, l'évaluation foncière dans, les, dans tous les arrondissements de Montréal, c'est Verdun qui a la plus forte augmentation au niveau de l'évaluation. Mais je vous rassure, euh, la plus forte augmentation de l'évaluation ne veut pas nécessairement dire augmentation de taxes de façon euh, égale, évidemment. Depuis plusieurs années, on n'a jamais dépassé l'arrondissement Verdun depuis qu'on est en poste euh, le 2 Même l'année passée, on était à 1,1 d'augmentation seulement. Les deux taxes combinées, taxes ville et taxes arrondissement. Cette année, on va travailler en ce sens aussi. C'est sûr que l'augmentation de 1,1 est sur le montant de la nouvelle évaluation. Si on regarde au net, quand vous allez regarder votre compte de taxes de l'année passée versus cette année, il va être un peu plus que le 2 parce que c'est mathématique. Mais somme toute, on fait un beaucoup de travail. Parce qu'il y a deux façons de faire de l'argent et de, de gérer ou de boucler nos budgets dans l'arrondissement c'est soit augmenter les taxes ou faire un, une, une compression à l'interne, puis de travailler à, à trouver de, de l'argent à même notre structure, et on fait les deux en ce moment, tout en maintenant le, la capacité de payer des, des contribuables. Alors, je pense qu'on le, on le fait bien, on le gère bien jusqu'à maintenant, et on va continuer dans ce sens. Je voulais juste vous rassurer. 
Aussi, euh, dans les nouvelles, les événements à venir à l'arrondissement, ça, je suis très fier de, de vous en parler, à la mairie de Verdun, le, le 6-7 octobre prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, dont la date officielle est le 6 octobre. On illuminera la façade de l'hôtel de ville en vert pour souligner le 70e anniversaire d'existence de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Alors, pour ceux qui ne euh, connaissent pas l'association, c'est très facile à, sou à vous souvenir pour les... Euh, plus âgés de nous, euh, le fameux téléthon de la paralysie cérébrale que vous voyez à TV, c'est cette association-là qui le faisait à l'époque avec Serge Laprade. Euh, leur 70e anniversaire, ils, ont un, ils vont grossir cette association-là pour l'amener pan-canadienne. Alors, il y a beaucoup de travail qui se font, puis dans plusieurs municipalités et villes, on va éclairer comme ça les, les devantures d'hôtels de, de ville pour souligner ce, cet anniversaire. Puis la paralysie cérébrale, c'est quand même... Euh, une maladie qui existe, qui existe encore, on traite mieux, on soigne mieux, on prend soin beaucoup mieux de nos personnes qui sont atteintes, mais ça reste une réalité qui va affliger des fois, qui amène une contrainte, une pression sur les familles. Moi, j'ai euh, un voisin que j'ai connu euh, quand j'étais jeune, qui grand, j'ai grandi devant. À l'époque, on disait quand tu étais atteint de paralysie cérébrale, tu avais une espérance de vie de 15-20 ans. Cette personne-là doit fêter son 68-69e anniversaire de naissance. Les parents ne sont plus là, c'est les sœurs qui s'occupent. Alors, moi, j'ai une pensée pour ce, cette solidarité familiale-là qui me touche énormément. Alors, je pense que quand on soutient un organisme comme ça, on soutient aussi une collectivité. Alors, je suis très content de, de nous associer à cet organisme. Aussi en octobre, le mois d'accessibilité universelle dans les bibliothèques. Le, le huitième événement en octobre, mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques, aura lieu du 1er au 31 octobre. Pour l'occasion, différentes activités et animations seront offertes à travers les bibliothèques de Montréal, dont Jacqueline de Repentigny et au Centre Elgar à l'île des Sœurs. Euh, Verdun, encore une fois, on est quand même précurseur sur beaucoup de choses au niveau de l'accessibilité universelle. Nos bibliothèques sont adaptées. On a une politique aussi en, en accessibilité universelle et on va signer par différentes euh, activités. Il y aura des jeux, des clowns, des activités aussi et démystifier aussi, de donner accès puis de euh, permettre aux gens des fois avec une, une, une diminution motrice, quoi que ce soit, que les bibliothèques sont là pour eux puis qu'ils ont, ils ont, ils ont droit au même service puis au même, ils ont accès au même service que l'ensemble des citoyens et les, les, euh, il y a des sections adaptées aussi. Alors, j'invite tous et toutes les gens à, à profiter de, cette, de ce mois qui vient aider les gens à prendre euh, contact avec leur milieu de vie parce que la bibliothèque de demain, ce n'est pas la bibliothèque qu'on connaissait dans le temps, mais c'est vraiment un milieu de vie où, sur les, où tu peux apprendre, mais aussi partager avec les autres. Le 21 octobre 2019, savez-vous c'est quoi? Bon, alors les élections, j'inviterai toutes les, euh, les Verdunois et Verdunoises à aller voter le 21 octobre. Euh, pour ceux qui ne savent pas les candidats, il y a des activités organisées par le réseau d'affaires de Verdun, autant à l'île des Sœurs ce jeudi, qui aura au Midi Motivation jeudi prochain, pour savoir vos candidats, parce que l'arrondissement touche deux circonscriptions. Alors, euh, on a des, plusieurs bons candidats. J'en ai rencontré euh, plusieurs déjà qui sont venus me voir. On a parlé des enjeux Verdunois, puis euh, faire valoir des choses. Euh, C'est sûr que les enjeux fédéraux sont sensiblement toujours les mêmes. Avec nous, euh, on parle toujours de logements sociaux, de soutien au niveau des infrastructures. Alors, euh, on souhaite bonne chance à tous les candidats et candidates et euh, que le meilleur gagne, comme on dit. Alors, euh, ça, ça va très bien. Alors, pour la période de questions, juste avant qu'on ait la période de questions tantôt, je rappelle que la priorité ce soir, telle que je l'avais annoncé le mois dernier, la priorité est dorénavant accordée aux gens avec euh, les gens avec jeunes familles, vous avec des enfants. Vous avez priorité sur la période de questions et aussi les gens à mobilité réduite pour leur permettre de ne pas attendre trop longtemps. Euh, ce soir, je pense qu'on a une bonne période de questions. On a quoi, 25? 25 questions ce soir. Alors, ça va, être une, ça va être une bonne période de questions. Et les règles de base, deux minutes par question, vous avez deux questions chacun, et par la suite, elle le sait, et ce n'est pas un débat nécessairement qu'on qu enclenche quand on, on pose une question. Alors, euh, j'inviterai maintenant la madame la greffière à prendre le relais pour la suite du conseil. Merci. Alors, en 1001, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé. Madame, votre parapluie. Il y a 1,2 personnes, 1,2 million de personnes qui ont vu que vous avez oublié votre parapluie. Alors, euh, merci beaucoup. Bye-bye. Alors, c'est proposé par M. Gagnon et secondé par Mme Mauger. 1002, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenu le 3 septembre 2019. Oh, c'est proposé par M. Lheureux. Encore une fois, secondé par Mme Mauger. Et on est rendu à la période de questions. Oui. Le moment est entendu. Alors, j'inviterai Mme Lacombe. 
Ah, votre premier conseil, Mme Lacombe, bienvenue. <rire> Le premier de l'automne. <rire> Maintenant, euh, euh, sur le journal Métro, en, en, en trophilet, j'ai vu qu'il y avait une projection d'une passerelle de l'île des Sœurs dans l'axe direct de la rue mm. Une passerelle, ça veut dire petite passe, ruelle, petite rue. <rire> ah, si, 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 si je voulais parler québécois, je vous le dirais autrement. Est-ce que ça va être en cordage est-ce que ça va être en liane comme Tarzan? Est-ce que ça va être en bambou? Est-ce que ça va être en fil de fer? En fait, euh, on n'a pas déterminé encore quel type de passerelle ça serait, mais on va peut-être inclure des terrains de pétanque là, sur la chaussée. Ne, ne, ne m'en parlez plus, là. Des terrains la, de pétanque. Ne m'en parlez plus parce que ce n'est plus mon domaine. Ah, oh, OK. Je ne savais pas ça. Bien, vous demanderez à Mme Maugé. OK. Alors, on va, on va parler tantôt. Mais on n'a pas défini encore, c'est une, dans le fond, la motion pour inciter, euh, demander au service de faire une analyse concrète. On parle d'un jour d'une passerelle piétonne et vélo pour ce secteur-là. On ne parle pas d'une passerelle automobile. Euh, qui ferait le lien, qui était le lien euh, naturel, entre guillemets, entre l'île des Sœurs et la portion de Verdun, pour donner accès aux services, à, à, au métro, des choses comme ça. Mais là, vous, euh, euh, antérieurement, vous vouliez faire passer euh, les, les camions descendus, les, oui, les camions moi, prioritaires? Oui, mais moi, je suis toujours favorable à ça, mais on travaille de façon consensuelle dans ce conseil. Mais est-ce que c'est encore retenu, ça, les, les camions, les, les services on, on, prioritaires? Présentement, on parle plus d'une passerelle, piétonne et vélo. Bon, ça, ça, ça fait déjà moins de bruit. Oui, exactement. Parfait, merci. Merci, Mme Lacombe. Alors, euh, Mme Suzanne Lespina. Je pense que je n'ai pas bien prononcé, excusez-moi. L'espiné? L'épiné, OK, excusez-moi. Vous voulez parler du lac La Courcière. Oui, euh, ce n'est pas un nouveau sujet, là, mais bon. Euh, moi, je voudrais avoir des réponses aux questions que j'ai demandées au 3-1-1, la première fois au début juillet, la deuxième fois à fin juillet, puis la troisième fois au mois d'août, mais je ne me souviens plus exactement. Euh, Là, je vais parler de différentes choses, là, mais toujours sur le lac. Puis pour me faire comprendre, je vais dire la portion euh, de la Noue, que c'est le sud, versus l'autre côté, ouais. du, qui est le nord. Alors, euh, les questions que je me pose, la fontaine, du côté de la Noue, là, toujours, euh, n'a jamais été réparée. Moi, j'ai fait 3-1 au mois de juillet, parce que tous les ans, on oublie de la partir. Là, pas de nouvelles. La fontaine ne fonctionne pas. Je rappelle. On me dit, ah, on a fermé le billet. Euh, la fontaine est brisée. Il y a un problème électrique. Billet fermé. Quand j'ai rappelé au mois de juillet, ben, le billet est fermé. La fontaine ne fonctionne pas. Elle n'est pas arrangée. Je demande qu'on me rappelle, qu'on me dise, ben, c'est quoi le processus? Ils vont ils l'arranger? Ils ne l'arrangeront pas? Pas plus d'appels. Ensuite, j'ai posé la question concernant un barrage de sable qui a été euh, posé près du gros pont. Là, il y a un petit pont, là, oui, puis il y a le gros pont. Il y a un barrage de sable. fait que l'eau du nord ne peut pas venir sur de la noue. Ensuite, il y a le moteur en dessous du gros pont qui n'a pas été réparé. Il y a euh, aussi, euh, normalement, il y avait de l'eau qui arrivait je ne sais pas si ça arrivait de, de, du petit lac de la rue La Forêt, mais en tout cas, ça venait de la rue de la Noue, puis il y avait toujours de l'eau qui renflouait le, cette portion-là du lac. Ça, ça n'a jamais fonctionné cette année. Il n'y en a jamais eu. Alors, conséquence, le lac euh, manquait au moins deux pieds et demi. Fait que l'herbe, ben, elle a bien poussé, hein? Il n'y a pas d'eau. Il y a oui. juste assez juste humidité. Ça sent mauvais, ça, vous le savez. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, on a eu, bien, ce que vous décrivez, c'est une situation qu'on connaît très bien. On a rencontré même des, des résidents de ne, qui s'occupent aussi de faire le lien, le, autant que faire se peut, là, avec la, les citoyens du secteur, pour expliquer les, les différentes étapes. Puis je vais laisser la parole à l'ingénierie ou M. Cardin euh, ou M. Martin Roberge qui va vous répondre pour les interventions qui ont été faites, entre autres, pour euh, la, la pompe, mais aussi le barrage qu'on a fait de fortune là, pour essayer de remonter l'eau le, qui se drainait de façon automatique. 
Oui, bonjour. Euh, oui, effectivement, on a une problématique cet été. Euh, en fait, c'est une, une problématique qui, qui, qui résume l'ensemble des, des, de vos observations. C'est l'entrée électrique euh, qui était euh, à refaire, euh, qui a été brûlée là, euh, à, conséquemment à sa position dans, dans le pont, le fameux pont dont vous parlez. Euh, il a été convenu euh, 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 que pour cet été, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, puisqu'on a un projet qui est en cours justement puis qui est sur le point de se, de se faire pour euh, rebâtir euh, toute l'entrée électrique. Et suite à ça, bien, toute la, la pompe euh, dont vous parlez qui est dans le pont va pouvoir être en fonction. La fontaine aussi va fonctionner. Et la part d'eau que vous voyez ne, qui venait du côté, euh, je crois, de, de, de la noue, euh, ou du prêt, là, en arrière de, pas du prêt, mais euh, des nautonniers plutôt, euh, ça va être en fonction à ce moment-là. Au niveau du, euh, du barrage, bon, ce qui a été euh, essayé, c'est de remonter euh, le niveau de ce bassin-là en pompant de l'eau euh, dans la partie qui est de l'autre côté du pont. Qui, ce côté-là est, est, est correct. Le niveau est, est resté quand même… Euh, il n'a pas été affecté par le système qui est en place dans le pont. Donc, euh, pour résumer, euh, c'est un peu ça. Alors, on a fait des tests, on a pompé… Euh, pendant deux jours de l'eau pour remonter un peu le bassin dont vous parlez. Le barrage était là pour retenir l'eau, puisque comme c'est des bassins qui, euh, qui réussissaient et qui cascadent d'un à l'autre, euh, à ce moment-là, euh, ça aurait été fait en vain si on n'avait pas eu de, de, de petits barrages pour retenir un peu l'eau qu'on avait pompée. Mais euh, si je peux me permettre, oui. la fontaine, euh, vous n'avez pas l'intention de l'enlever. Alors, pourquoi qu'elle n'aurait pas été réparée? Euh, même s'il y a des travaux, on, on sait, là, il y a des gros travaux, dépendant de l'environnement. Alors, pour la fontaine, la fontaine est en lien avec le, la même entrée électrique. Donc, c'est l'ensemble des systèmes dans ce, cette partie du parc-là qui a été affecté par euh, le bris majeur. C'est toute l'entrée qu'on va changer au complet, le système au complet qui date de l'origine. Oui, mais s'ils attendent que… Je ne vais pas faire un débat, mais je veux oui. dire, s'ils attendent que le projet… De, de, de creuser non, non. à l'entrée électrique, on peut le faire. C'est nonobstant le projet de, avec le certificat d'autorisation qu'on attend du ministère. Ça va être fait. La portion électrique, c'est la portion électrique. Là. Ça va se faire. Oui, on, on a le choix. OK. Bon, merci. Ben, merci. merci beaucoup. Madame Camille Gérard, pour remettre une pétition. Camille Gérard et Alterius. <rire> Vous pouvez le prendre dans vos mains, même. Vous pouvez Alors, le tenir dans vos mains, il n'y a pas de problème. Alors, bonsoir. Bonsoir. Donc, je représente l'Association pour la mobilité active de Verdun. Donc, je tenais d'abord à vous remercier pour vos efforts qui ont permis d'implémenter le projet pilote des bandes cyclables sur la rue de Verdun. Donc, je suis venue avec d'autres membres de l'association pour remettre en main propre une pétition qui a été signée par plus de 1300 citoyens et citoyennes de Verdun. Donc, cette pétition, elle est destinée aux élus de Verdun, soit M. Jean-François Parenteau, M. Sterling Downey, Mme Marie-Josée Parent, M. Luc Gagnon, M. Pierre Lereux, Mme Marie-André Mauger et Mme Véronique Tremblay. Donc, la pétition a fait l'objet de quatre demandes que je vais vous lire rapidement. Donc, nous, sous-signés, demandons aux élus de l'arrondissement de Verdun qu'ils, elles, maintiennent le projet pilote de bande cyclable sur la rue de Verdun, améliore le projet actuel par des mesures qui pourraient comprendre l'introduction immédiate de bollards de protection et l'installation de feux cyclistes aux intersections de Verdun-Henri-Duhamel, puis henri duhamel la salle Face à la promotion de solutions de mobilité durable afin d'offrir une réelle alternative à l'auto-solo, et finalement, remplace les bandes cyclables par des aménagements protégés de la circulation automobile entretenue à l'année, et hors zone d'emportiérage, connectée au rêve, donc euh, le réseau express vélo. Donc, on a remarqué un engouement de la part des cyclistes sur la rue de Verdun, mais pour créer une masse euh, critique de cyclistes, pour changer notre façon de se déplacer, pour euh, contribuer à la réduction de gaz à effet de serre liés au transport, puis pour créer un sentiment réel de sécurité, nous croyons qu'un aménagement séparé de la circulation automobile est nécessaire. Alors, bien, merci. Je vous inviterai simplement à venir vers moi pour remettre la pétition à la, notre greffière. Alors, on accueille cette pétition-là. Vous savez qu'on a eu aussi nos pétitions dans le conseil précédent. Euh, juste pour… On va, on va en prendre connaissance. Évidemment, le, 
Le projet pilote se termine euh, en novembre, puis euh, jusqu'à maintenant, ce qu'on sait, euh, on va faire l'analyse complète à la fin de, du projet pilote pour cette saison euh, du projet, puis aussi les données, puis aussi il y aura une soirée d'information. Euh, à date, la, la date n'est pas fixée, mais euh, ça va être en novembre. Alors, on, on va inviter tout le monde à venir prendre part et exprimer vos points de vue, surtout pour ou contre. Parce que dans le fond, le, ce, le projet puis là, je veux juste je prends le temps de le répéter, euh, on le fait de cette façon-là parce qu'on voulait une consultation, dans le fond, concrète en, en, sur le terrain. Alors, quand on, au lieu d'implanter quelque chose, de retirer, s'ajuster, dans ce cas-ci, on a fait le projet pilote dans la mesure de la piste euh, cyclable. Euh, on le fait, on termine. On, on prend l'année prochaine. S'il y a des ajustements à faire, on va les faire au niveau des, des, des commentaires qu'on aura reçus. Et on continue à faire le projet pilote pour arriver une troisième année ultimement. Est-ce qu'on le met permanent ou non? Alors, on le fait de façon très démocratique, là, selon nous, euh, cette approche. Pour ce qui est des questions, les demandes, je peux juste vous mettre des fois des petites informations pour la section. Toute la partition Henri Duhamel, il faut savoir que ce euh, secteur-là, il y a une partie qui est, est une expropriation temporaire le temps que les travaux terminent au niveau du pont Champlain. Euh, ça va nous être euh, cédé par la suite parce que c'est de la portion chantier et on veut travailler une, comp une configuration aussi plus adéquate. Si on prend juste l'intersection qui est la plus euh, euh, difficile, le problématique, Gilbert Dubé, Henri Duhamel, qui est un. Euh, Gilbert Dubé, puis euh, euh, la, euh, Wellington, qui est plus problématique au niveau des traverses. On va tout ajuster ça par la suite quand on aura accès, puis on le mettra d'œuvre de toute la suite. Et. Euh, et par la suite, on pourra évaluer euh, l'extension ou non du projet euh, de bande cyclable euh, pour 12 mois par année. On, on va voir avec ça. Jusqu'à jusqu maintenant, je peux vous donner peut-être en, en somme préliminaire, cet été, on avait des chiffres d'environ 350 cyclistes par jour, par côté. Ça veut dire 700 au total, là, 700, 350 qui va, 700, 350 qui revient. Et euh, qui était très bon. Puis on a eu des pics de fin de semaine qui étaient beaucoup plus du cycliste de loisirs, je vous dirais. On a monté jusqu'à 1000 euh, par côté. Et euh, présentement, depuis septembre, on voulait voir, c'est un indicateur quand même intéressant au niveau de septembre, euh, c'est des chiffres très récents. Euh, là, on parle beaucoup de mobilité active pour le travail et on est à 500 personnes par côté euh, quotidiennement. Alors, on voit qu'une transition, on avait déjà un, des signes, il y avait une transition, il l'a fait. Si on voulait parler du réseau express, vélo, on n'était pas dans le programme, mais présentement, on a des chiffres supérieurs à ce qui se fait sur les réseaux express vélo à, à Montréal en ce moment. Alors, c'était ma petite euh, mise à jour, ma, ma petite note d'actualité. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Claude Talbot. Réduire nos gaz à effet de serre. Quand il y avait 500 000 personnes à Montréal, j'étais là, j'ai fait 3-4 pas, je suis revenu, il y avait trop de monde, ça n'a pas ouais. de bon sens, mais c'était une bonne affaire sur le climat. Là, maintenant, c'est les gaz à effet de serre. On a à améliorer à Verdun, la question des gaz à effet de serre. Il faut les réduire. Puis pour ça, il y a la question des, des, des terrains à, à recycler. Les sols sont... Décontaminés. Décontamination des sols. Puis il y a la question de l'enfouissement de nos déchets parce qu'on est rendu au quatrième conteneur. Après les gris, il y a eu les bleus, il y a les verts. Puis là, on arrive avec les gros bacs bruns pour les matières organiques. Si vous saviez comment ce qui se perd de matière, euh, qui se perd, qui sont enfouis, les matières organiques sont enfouies, il y a, il y a plus de barils gris qui enfouissent nos déchets qu'il y a d'autres couleurs de barils, de, de, de contenants, de gros contenants. Donc, par rapport à ça, il me semble qu'il y a moyen de... Qu'est-ce qui va arriver, autrement dit, au niveau de décontamination des sols, au niveau des politiques du ministère de l'Environnement? Parce que les entrepreneurs qui vont avoir à faire des travaux dans le parc, sur Gaëtan la berge, là, il va falloir qu'ils respectent les règles au niveau environnemental. Quelles sont-elles ces exigences-là? Et pour ce qui est de l'enfouissement des déchets, très rapidement, qu'est-ce que nous autres, les locataires, en deux âges, on peut faire pour s'impliquer dans la question de, au lieu d'enfouir nos déchets de cuisine, les recycler, puis quand les gros bacs bruns vont arriver? Parce qu'il y a des questions qu'on en ait, mm -hmm. mais il n'y a pas de nouvelles, Bien, pas plus que ça. Je vais vous tenir au courant de tout ça. Je vais vous, euh, vous en donner J'ai terminé de toute façon. C'est ça, mais je suis responsable de, 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 des dossiers que vous oh! venez de parler. C'est moi le responsable à la Ville. Ça fait qu'on va continuer à se rencontrer. Absolument, mais je vais faire un petit résumé. Alors, la loi sur l'environnement, elle est très claire au niveau des sols contaminés. On doit disposer des sols au bon endroit. Quand on parle d'un sol de, de, qui est de A, B, qui est, est un sol normal, si on peut le mettre un peu partout, 
et euh, ce n'est pas une contamination. Quand on parle de CD, puis euh, euh, ouais, je cherche l'acronyme, euh, vraiment contaminé, alors on doit en disposer dans des endroits, ce qui n'était pas toujours le cas. Maintenant, on travaille présentement avec le ministère. Il y a des projets pilotes qui se sont faits, qui se font aussi encore, avec euh, un système de traçabilité. Ça veut dire que le camion prend, prend la matière et on peut le suivre, l'expression de tracking, jusqu'au site d'enfouissement, parce que des fois, il disparaissait en chemin, il revenait. Puis, alors, parce que c'est des sous, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Alors, on fait euh, beaucoup, beaucoup de mises euh, de mise au point en ce moment, puis on travaille… On, Bon, on a une grande collaboration du ministère. Alors, quand, si on arrive à décontaminer à côté puis qu'on prend les sols, on va en disposer au bon endroit pour que je peux vous garantir qu'on va suivre les camions quand ils vont sortir. Pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles, évidemment, si on avait tous et toutes les bonnes habitudes, quand je dis tous et tous, je ne pointe pas personne, si la nature humaine est en ce qu'elle est, le virage au niveau de la diminution des gaz à effet de serre, déjà juste en transport, parce que quand on, on prend la matière et qu'on l'envoie dans un dépotoir, on l'envoie à l'extérieur de l'île de Montréal. Montréal s'est doté de services, d'infrastructures qui permettent de garder nos déchets sur l'île. C'est ce qui était dans le plan directeur. Puis ce qui est avantageux, c'est qu'on vient de voter euh, un nouveau centre de euh, biométhanisation dans l'Est et un nouveau centre de compostage aussi dans Saint-Laurent. Et en novembre, ben en novembre, en octobre, ce mois-ci, j'ai eu la chance de visiter le nouveau centre de traitement des, euh, de recyclage de la Chine. On est à des années-lumière de ce qu'on a comme centre qui date déjà de 20-25 ans. Alors, on a un, un, à la fine pointe la qualité et toutes les, les mauvaises phrases qu'on a eues récemment au niveau du, euh, du recyclage. Euh, la crise, elle va rester. La crise reste la même. Le papier blanc comme ça n'a à peu près plus de valeur. Ça nous coûte à, le, à en disposer, mais on peut compenser par d'autres matières. Présentement, le nouveau centre de la Chine va nous permettre d'avoir une qualité de papier et de, de, de matière beaucoup mieux recyclée. On a fait des mémoires aussi au niveau de la communauté métropolitaine. J'étais à Québec déposer un mémoire au nom de la Ville de Montréal puis de la CMM. Euh, le gouvernement, on a vu qu'il y a un repositionnement au niveau de la consigne puis de la manière qu'on va traiter le verre. Euh, parce que le verre, il faut savoir que c'est 7 seulement de notre bac, mais il contamine 93 du bac. Alors, euh, peut-être éventuellement, il sera sorti du bac. Et si on faisait tous et toutes un bon tri de nos matières, probablement qu'on aurait à peu près plus ou pas de vidange, sincèrement, dans nos maisons. Alors, le bac brun ou le ça ne devrait plus être euh, aussi plein. Alors, euh, on va travailler aussi des projets pilotes qui vont être annoncés au courant des prochains mois. Euh, Verdun va être un, un, assez avant-gardiste là-dessus. On va travailler sur des projets pour justement inciter les gens à éduquer puis à apprendre à, à mieux gérer nos, euh, notre, nos matières résiduelles. Et pour ce qui est des bacs bruns de chez vous, alors, on finit cette année le, le déploiement des euh, neuf logements et moins, huit logements et moins au niveau du bac brun. Et tout ce qui est institutionnel et huit logements et plus, et plus, on commence le déploiement, puis on va faire plusieurs projets un peu partout. Euh, comment qu'on va gérer les tours à condo, comment qu'on va gérer euh, ça. Alors, on travaille, on va travailler avec des écoles aussi, euh, des projets pilotes qui s'en viennent. Alors, la matière organique, je vous le dis tout de suite, c'est notre, euh, notre or brun qui s'en vient. Parce que le nouveau centre de biométhanisation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Votre déchetteur va rester. On le met au centre de biométhanisation. Il est traité. Le digestion, on le remet dans nos champs. Mais la matière, le gaz qui est généré, c'est un gaz naturel renouvelable qui n'est pas fossile, qu'on ne prend pas dans le temps et qu'on prend pour chauffer nos édifices et nos bâtiments municipaux. Alors, plus vous allez manger, plus vous allez jeter, mieux qu'on va recycler, moi, ça va nous coûter cher à chauffer. Parce que Alors, je termine là-dessus, M. le maire, vous l'avez dit, le mot. En ce moment, pour nos déchets, c'est le tri. C'est la confusion totale. Oui. Nous autres, dans notre bloc, il y a 109 locataires, puis il y a une coop de 19 locataires aussi. Oui. Chez nous, quand on mange, que je vois des sacs noirs, puis la, tout tombe là-dedans. Les petits copes en plastique. Oui. Des, des affaires incroyables. Mais en fait, tout est mélangé. Moi, j'aurais le goût de les départager. Mais là, c'est la vraie giblotte. Là. Oui. Bien, M. Tabot, on pourra s'en jaser, mais oui. la seule chose que je peux vous dire, il ne faut surtout pas blâmer les citoyens, parce que je pense que nous-mêmes, on a un travail de communication à faire pour bien éduquer, puis bien expliquer aux gens qu'est-ce qui va dans le, dans le show. Et si, euh, si vous voulez, un petit truc, il y a une application, euh, l'application Recyc Québec, ça va où? Ça va où? Ça se dit comme ça. Vous faites une application, puis ça dit ça va où vos, 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 vos matières de la maison. Alors, c'est un petit outil facile, gratuit, que vous pouvez prendre pour savoir où, comment recycler. Mais c'est vraiment l'institution, les institutions, les administrations locales oui. qui vont prendre ça au sérieux, puis qui vont nous éduquer là-dessus. Absolument. Parce que sinon, c'est le bordel en ce moment où j'habite. C'est une richesse, M. Tabot. Merci de le répéter. Puis, Mme Maugé. Bien, mon collègue Luc Gagnon vient de me faire penser que j'ai fait ça quelques fois. Euh, J'étais allée au sommet de la rive. Euh, euh, 
j'avais fait avec euh, un lunch and learn à l'église Épiphanie pour dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met où, puis juste de, juste de dire la base, tout simplement, fait que je pourrais aller vous voir un midi à aux Bonne idée, Marie-André. C'est une bonne initiative à faire. On pourrait faire le tour parce que c'est quand les gens, euh, les gens, moi, c'est pour ça que je ne blâme pas personne parce que c'est compliqué. Puis si vous avez euh, la façon que c'est fait, le petit pot de yoga versus le gros, c'est pas la même chose, et ainsi de suite. Alors, puis un jour, peut-être qu'on va réduire aussi le nombre de plastiques qu'on génère dans, au niveau industriel, puis qu'on va arriver avec une, une quantité plus normale, plus facile à trier pour l'ensemble de la population. Monsieur Julien Caffin, qui vient nous parler de logements sociaux. Bonjour à tous, Donc, euh, mon nom c'est Julien Caffin, je suis coordonnateur de la concertation en développement social de Verdun, euh, qui est la table de quartier à Verdun. Donc en fait on est un regroupement de différents organismes euh, qui viennent principalement du milieu communautaire euh, et on travaille tous ensemble à l'amélioration des conditions de vie euh, des Verdunoises et Verdunois ainsi qu'à la lutte à la pauvreté. Donc je suis euh, ici euh, aujourd'hui au nom de la CDSV euh, pour vous déposer euh, un rapport qu'on a finalisé euh, en, euh, au fin de, du printemps dernier en collaboration avec le CACV, un rapport qui s'intitule « Logement et pauvreté à Verdun euh, ». C'est un rapport qu'on a effectué suite à de nombreuses consultations faites auprès des Verdunois et faites auprès d'organismes communautaires. Donc l'idée de ce rapport, euh, c'est un petit peu de sensibiliser la communauté vernudunoise, donc les résidents, les organismes du quartier, mais aussi l'administration et les élus municipaux aux nombreux besoins euh, que euh, les vernudunois ont en matière d'accès au logement et notamment les plus euh, démunis. Parce qu'aujourd'hui, quand on, quand on entend parler de Verdun, euh, on entend souvent parler, on parle souvent de euh, la plage, l'effervescence de la rue Wellington, on entend souvent aussi parler de, des nombreux événements culturels. Bon, je ne remettrai pas en cause tous ces éléments-là qui sont bien sûr bénéfiques pour la grande majorité des Verts du Noir, mais à la CDSV, on pense que c'est important de prendre en considération le fait que euh, cette euh, nouvelle attractivité de notre cher quartier, elle a aussi un coût, et ce coût, ce sont souvent les personnes les plus démunies qui le paient. Dans notre portrait sur les besoins en logement, on met notamment donc en avant le fait que pour de, beaucoup de personnes extrêmement démunies, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à un logement et notamment pour des résidents qui sont là depuis très longtemps. Les raisons elles sont simples. Il n'y a plus de logement locatif disponible. On a un, un, un taux d'inoccupation qui est de 0,6%. C'est vraiment, vraiment rien. Euh, autre raison, euh, il y a eu l'augmentation des loyers, bien entendu, plus 17% en 5 ans. Et le fait qu'il y ait très peu de logements sociaux euh, à Verdun aussi, on a 4% du parc résidentiel qui sont des logements sociaux, ce qui est extrêmement faible. Donc, euh, bien sûr, la, la liste est, est assez longue, je pourrais, je pourrais la continuer. Euh, mais euh, tout ça, ça fait qu'il y a un grand nombre de personnes à Verdun qui sont obligées de quitter le quartier. Euh, rien que sur le quartier Wellington de l'église donc on parle d'un quartier de 28 000 habitants euh, entre les deux recensements le nombre de personnes à faible revenu qui, a dû, qui sont euh, en moins dans le quartier c'est 1700 1700 c'est énorme sur 28 000 habitants et puis on sait très bien que c'est pas des gens qui ont vu soudainement leur niveau de revenu augmenter euh, donc euh, ça montre un petit peu que le processus de gentrification dans le quartier il est extrêmement violent donc voilà, je, vous, je tiens à vous, euh, donc je vous ai apporté une, une copie chacun euh, de ce document, euh, j'espère que vous le lirez avec beaucoup d'attention et puis euh, j'espère que vous porterez particulièrement attention à ce que euh, le prochain intervenant va venir euh, vous apporter et va vous faire un certain nombre de demandes. Merci, je vais juste les déposer à Mme Lagrafia, puis on va les distribuer aux élus et juste pour euh, faire du ménage un peu sur ce que vous avez dit, M. Caffin, Effectivement, au-delà de, des prix des loyers ou des prix des maisons, il y a toute la réalité aussi de l'offre commerciale souvent euh, environnante. C'est que des fois, te, tu peux avoir gardé ton même loyer, ton même revenu, mais ton offre a changé. Alors, euh, ta précarité qui était là euh, est, est, plus, est plus accentuée parce que les commerces alentours ont changé. C'est souvent le, quand un arrondissement change, euh, c'est ce qui arrive des fois. Puis c'est ça qu'il faut travailler, à essayer de trouver des solutions qui, somme toute, ne sont pas toujours faciles. Monsieur Bird. Bonjour. Bonsoir. Euh, je m'appelle Steve Bird. Je suis organisateur communautaire au Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun. Et je, je vais donner suite à la, la brève présentation que Julien vient de faire 
faire pour parler plus des, des solutions qu'on met de l'avant. On, on a beaucoup discuté avec euh, des citoyens réunis ici dans ce même salle quand on avait euh, lancé le rapport et par la suite avec des organisations partenaires, de, notamment de qu ce que l'arrondissement de Verdun et la Ville de Montréal pourraient faire. Et on a envie de discuter de ces idées avec vous. Um, à une date future, mais je vais très brièvement en présenter um, un couple d'entre eux. Um, parce qu'on sait, bon, les, les, um, sait que vous avez soutenu et que vous soutenez de certaines initiatives en logements sociaux, mais comme les, les défis sont grands, il uh, n'y a pas de nouveau projet qui a ouvert ses portes depuis quatre ans. Il um, y a toujours uh, des, des milliers de personnes qui sont dans des situations très, très, très difficiles. Uh, on veut uh, proposer des façons d'aller uh, au-delà uh, des efforts actuels. Um, donc, euh, j'ai un, un document beaucoup plus bref aussi que je vais vous rapporter, qui donne un peu une synthèse du portrait et de ses revendications. Euh, et, et je vais juste brièvement mentionner trois d'entre eux. Donc, premièrement, ben, le, le développement de Gaëtan la Belge. Euh, beaucoup de personnes sont au courant du développement de logements sociaux sur gaëtan la berge et du rôle euh, de l'arrondissement là-dedans. Et là-dessus, je veux juste mentionner qu'en euh, parlant d'autres revendications, on ne veut pas euh, diminuer le fait qu'il faut que gaëtan la berge demeure une priorité, qu'on euh, a hâte d'entendre des nouvelles dans les discussions qui sont déjà en cours avec l'arrondissement et la ville pour le développement de, de ce site-là. Euh, Deuxièmement, il y avait un plan d'action en place au niveau local, au niveau de Verdun, en termes de... Euh euh, améliorer l'offre en logements sociaux. Euh, il n'y a, a pas longtemps, il n'y en a pas une actuellement. Euh, on croit que pour le, le prochain plan, plan d'action qu'on croit devrait être mis en place, euh, que ça serait euh, très utile qu'on parle et qu'on définisse certains moyens euh, spécifiques et euh, qu'on chiffre aussi euh, quelles retombées on croit pourraient être... Euh, quelle retombée on pourrait avoir avec ces, ces moyens. Je pense notamment à l'acquisition de terrain, parce que euh, j'ai déjà entendu dire que c'est un peu la nerf de la guerre en termes de développement de logements sociaux de ces temps-ci. C'est les problèmes d'acquisition de terrain, notamment qui sont au, au privé. Et là-dessus, euh, bon, l'arrondissement et la ville ont certains pouvoirs là-dedans et on a hâte de voir un plan d'action, euh, notamment sur ce niveau-là, euh, pour euh, aller au-delà des efforts qui ont déjà été faits, même à Verdun, euh, pour, en vue de l'acquisition de certains terrains. Euh, et finalement, comme c'est assez d'actualité aussi, euh, nous, nous, ont été, nous avons été assez encouragés de voir qu'il y a des efforts en cours pour allouer des terrains municipaux euh, pour le développement de logements sociaux. Donc, nous, nous avons très hâte de voir ça se concrétiser euh, prochainement. Euh, donc, euh, je, voilà. je vais juste vous terminer avec une, une statistique. En fait, on a, quand on a parlé des besoins et euh, des objectifs qu'on devrait avoir, on s'est dit, qu'est-ce qui, qu qui est réaliste comme objectif ou qui est correct comme objectif? Qu'est-ce qu'on qu donne? Et ce qu'on a pris, c'est en fait, on a regardé le nombre de personnes qui payent plus de la moitié de leur revenu pour se loger. Euh, il y a plus de 3 000 ménages à Verdun, euh, familles ou personnes seules, qui payent plus de... de, de la moitié de, dépensent plus de la moitié de leur revenu dans leur logement. Donc, ces personnes-là, à Verdun, il y a un revenu, le revenu médian de ces personnes-là, c'est 13 000 dollars par année. Um, donc, on parle de personnes qui sont dans des situations très difficiles, très précaires, surtout quand uh, parfois les gens perdent leur logement ou ont besoin d'en trouver un autre. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Um, je vais vous donner ce. Juste me bref, déposer pour le Madame la Oui, et, um, et on, on va s'en reparler. Merci. Avec plaisir. Merci. Et là, je sais pas votre dévouement. Merci. Madame Nina Gould, qui veut nous parler de reboisement. Vous pouvez prendre le micro ou je peux vous en une chaise. Parce qu'il est très haut le micro en ce moment. Oui. <rire> Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame Gould. OK. Euh, dans le cadre de la lutte contre la grille du frein, OK, il s'agit d'arbres, pas de loyer, de tout ça. De, de. Euh, alors, j'ai ma question euh, ici. Êtes-vous êtes prêt à reboiser le domaine Saint-Paul en partenariat avec le comité patrimoine Île-des-Sœurs et ses amis, et ce, à part égale 
et en, et en automne 2020. Donc, c'est un reboisement à voir en 2020. J'en ai parlé à M. Euh, Cardin qui me disait qu'il y a une priorité pour la forêt urbaine. Okay? Et on a vu tout ce que vous avez fait depuis mm. quelques années. C'est remarquable. C'est le verdissement de Verdun. Alors, je vous laisse ça parce qu'il s'agit d'un projet à longue distance et, euh, il, il, et on aimerait bien planifier oui. quelque chose d'intéressant ensemble. De... Mais Madame Gould, alors, euh, on, va, on va travailler ensemble. Moi, en fait, ce que ça. je veux inviter, c'est un honneur pour moi de vous recevoir, Madame Gould. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites et euh, toute la, ce que vous avez fait pour l'île des Sœurs, entre autres. Je me souviens de toute la... L'histoire du boisé à l'époque, je ne je veux pas revenir en arrière, mais okay. je veux le souligner parce que les gens oublient souvent la mémoire, une faculté que vous oubliez. Vous avez marqué l'histoire de l'Édessa par votre geste incroyable au niveau du, euh, du boisé. Et ça, on vous en sera euh, infiniment reconnaissant. Et je vais vous rencontrer et effectivement, on pourra travailler ensemble pour le reboisement puis avoir une stratégie. Puis je, je préfère euh, travailler avec vous. Vous portez le dossier, vous l'aimez, puis vous êtes, il n'y a pas meilleure ambassadrice que vous. Alors, vous m'avez tendu la main, je vais la prendre, puis on va travailler ensemble pour la suite des choses. Merci, Mme Gould. Mme Micheline Vermette. Madame Vermette, bonjour, bonsoir. bonsoir, bonsoir à tous, plutôt. oui, bonsoir. Euh, ben, je vais rester dans le thème. Euh, C'est le logement qui prime un peu ce soir. Oui. Moi, je suis du CACV et puis on a une pétition qui dit qu'il y aurait des logements pour tous à Verdun. Alors, considérant, comme a dit mon collègue, qu'il y a 3 200 ménages verdunois qui doivent payer plus que 50 de leur logement, de leur revenu en logement, il y en a même qui payent 80 Ces gens-là, honnêtement, je ne sais pas comment ils font pour survivre. Mais euh, Alors, considérant qu'aucun nouveau euh, logement social a été construit depuis quatre ans, nous, Sussigny, demandons à l'arrondissement de Verdun de mettre un plan d'action incluant l'achat de terrain et d'immeubles d'être un leader pour le développement de logements sociaux sur le boulevard guétan la berge et d'allouer des terrains municipaux pour la construction des logements sociaux. Je sais que vous avez été rencontré, M. Le Maire, je sais que vous êtes actif là-dedans. Euh, ce que je disais aux gens euh, qui étaient bien fiers de signer cette pétition-là, des fois, ça se précipitait autour de moi parce que c'est vraiment une réalité, parce que, comme on a parlé, il y a l'embourgeoisement. Alors, euh, moi, je pense personnellement qu'un arrondissement, une ville équilibrée doit avoir une grande mixité. Il peut y avoir de tout, des gens qui ont des moyens plus élevés, mais des gens qui ont des moyens plus euh, faibles ou plus démunis, et qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que c'est sûr que ça nous amène des choses intéressantes aussi. Alors, euh, c'est ça. Ben, je veux vous déposer ça. Donc, c'est une pétition de 1290 noms. Alors, j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble et qu'on ne va pas laisser ça. Absolument. Merci beaucoup. Vous pouvez approcher pour la pétition. Alors, merci. J'inviterai maintenant M. Fauteux, Gaspard de son petit nom, à venir nous parler d'un bel organisme. C'est mauvais signe quand on s'appelle ouais. mon, mon prénom, ça veut dire que je viens trop souvent. Non, c'est parce qu'on s'est vu le matin. <rire> je veux vous faire plaisir et vous dire que je ne viens pas vous parler de pollution lumineuse ni de golf public et euh, ouais. écologique. Je viens Mais vous parler, vous parlez de petites balles pareilles. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Procure, organisme oui. au Québec qui s'occupe du cancer de la prostate, l'ennemi numéro un des hommes. <rire> je suis moi-même un, un survivant de ce cancer. Mais malheureusement, j'ai un bon ami qui m'a initié à Procure, qui m'a introduit à Procure, qui a collaboré avec moi à Procure depuis les dix dernières années, qui, lui, est moins chanceux que moi. Et je nomme Jean Pagé. Jean Pagé, animateur et sportif qu'on a tous connu, mais également, pour ceux qui ne le savent pas, qui a demeuré à l'île des Serres pendant un nombre d'années. Et ce qui a déménagé, c'est essentiellement pour des raisons de santé. Mais Jean, étant récisive depuis un an, 
Et depuis quelques semaines, il est en soins palliatifs. Le mois de novembre, c'est le mois du cancer de la prostate. C'est un mois qui est un peu pessimiste, mais que procure désigné comme mois du cancer de la prostate, parce que c'est aussi le 19 novembre qui est le jour international de l'homme. Et j'ai le plaisir, j'ai eu le plaisir de participer et de négocier avec le gouvernement du Québec pour que le 19 novembre soit également reconnu au, Canada, au Québec comme la journée de sensibilisation et de prévention du cancer de la prostate. Alors, si je viens vous parler ce soir, c'est de demander votre appui. <rire> J'ai d'ailleurs trouvé une vieille photo où vous aviez le nœud papillon autour du cou. J'en ai plusieurs ici. Euh, mais celui-là, il est vieux, celui-là, il date de six ans. On est dans notre sixième campagne. Mais c'est une campagne de sensibilisation et de levée de fonds, évidemment. Et comme résident de l'île des Sœurs, en mémoire, pas en mémoire, mais en, en soutien, en aide, en support à Jean Pagé, je vais tenter de lever des fonds de façon assez active à l'île des Sœurs, euh, sur une base de reconnaissance pour les services que Jean nous a rendus au cours des années. Et j'aimerais que le mois de novembre, que le 19 novembre, que, que la Ville souligne cet événement, en portant également le nom de Nœud Papillon. Je vous remercie. M. Fauteux, reste debout, je vais prendre la... Euh, M. Pagé, Jean Pagé, que j'ai connu euh, assez bien, que j'ai côtoyé, parce qu'il est resté à Lille, puis jusqu'à tout récemment, les dernières années, il a déménagé. Mais j'ai eu des très bonnes conversations, euh, c'était un bon ami, euh, un proche de notre, notre ancienne collègue, Manon Gossier aussi. Et euh, ce combat-là, on l'a connu, il nous l'a partagé. La première édition, il y a mm -hmm. six ans, il était ici en arrière à mon bureau, puis on a jasé ensemble. Il mm -hmm. était avec Neuvembre, le Neu Papillon, mm -hmm. Neuvembre. Euh, pour soutenir euh, cette initiative-là. À chaque année, j'ai soutenu, puis euh, on va continuer à soutenir. On avait même fait une déclaration ici en conseil, tout l'ensemble des... Et on fait la déclaration aussi à Montréal. Montréal est, est au rendez-vous. Euh, soutien la marche. Euh, cette année, euh, je ne vais pas être euh, quand il y a eu lieu, mais pour les activités que vous allez faire à Lille, je, on va rester en contact, puis je vais vous soutenir, puis moi, je vais marcher avec vous, puis on va travailler ensemble pour euh, notre ami Jean. Parce que ce qui est fait, euh, ce, que, ce que semé jusqu'à maintenant euh, va continuer, peu importe ce qui arrivera, mais on est avec lui, on le soutient, puis c'est une personne incroyable qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. Alors, merci, M. Fauteuil. Je voudrais juste, juste, juste rajouter que le fonds ou les argents que je collecterai ou que je pourrais obtenir de citoyens de commerce de Verdun seront versés à un fonds spécial qui s'appellera le fonds Jean Pagé. Et Procure aura une annonce à faire au cours des prochaines semaines qui euh, donnera plus de détails sur ce qui est le fonds Jean Pagé. Mais mon effort est pour Jean Pagé. Merci. Vous pouvez compter sur mon soutien, puis je vais tout faire pour vous aider, M. Fauteux. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est spécial que vous... Parce que je me souviens très bien des rencontres qu'on a eues en arrière ici. Alors, euh, Mme Fleury... Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez prendre le micro oui. dans vos mains si vous n'êtes pas à l'aise. Bon, ça va. Alors, moi, je, je vais parler du boisé Saint-Paul parce qu'on sait qu'il va perdre au moins 40 de sa canopée à cause des, des freins de malade et qui seront coupés. Donc, euh, on, il va y avoir une perte d'habitat absolument majeure pour, pour, pour la faune ailée qui, qui, vit, qui vit là. Puis, on sait que la pointe sud et le boisé de l'île des Sœurs étaient une passe migratoire euh, majeure au Québec. Donc, à ce moment-là, il y a une perte et on les retrouve maintenant beaucoup dans les bois de, de structures métropolitaines. On n'en parle pas beaucoup de, de, de structures, mais ils possèdent des, une forêt, en fin de compte, des parcs ombragés qui sont remarquables et qui sont très denses et qui sont très variés et que les oiseaux s'y retrouvent. Donc, à ce moment-là, comme le boisé va perdre, euh, va perdre de sa valeur absolument. Euh, Est-ce que, est, est -ce que ces parcs de, de structures ne mériteraient pas une attention particulière de la part de la ville? Eux-mêmes s'en occupent bien, on le sait, là, mais je pense que ça devrait être mis en valeur. 
puis ainsi que le bois riverain, le, le bois le, qui, longe, qui longe la piste cyclable dans, dans la pointure. Euh, C'est un bois où on a coupé 50 arbres, d'ailleurs, là récemment, comme ça, puis euh, où maintenant que chaque arbre est important, euh, est-ce que là aussi, ce bois riverain aurait besoin de de protection. Même dans, les, même, dans le, même dans le côté privé, parce que je sais qu'il y a des terrains privés là-dedans. Puis, euh, donc, c'est ça, parce que l'île perd ses forêts beaucoup, ses arbres, alors qu'on aime les arbres. Puis, euh, est-ce que ce serait une chose envisageable que, que de donner un, un statut particulier euh, aux structures métropolitaines, donc, puis aux bois riverains, qui sont un poumon important de, de l'île. Alors, merci pour votre question. Premièrement, pour ce qui est de la structure métropolitaine, ça reste une section, euh, un secteur privé. Ben qui oui, mais la ville. Fait, oui, mais oui, mais je vous, juste vous dire, puis il y a quand même, ils ont, ils ont des règles à suivre assez strictes. Puis je vais passer la parole à Mme Vallée qui va pouvoir vous parler du plan canopé. Puis le bois riverain, vous savez ce que oui, je veux dire dans la le... pointe sud, là? Oui. Oui, oui, mais ah, on bon. va tout vous parler parce que c'est le même, c'est le même protocole qui s'est. Ah, euh, ok. Alors, bon, pour ce qui est de structure métropolitaine, les, dans le fond, les abattages et les plantations, il y a un, un, une proposition de réaménagement qui a été déposée à la Ville, OK? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des suivis pour la grille du frein, les propriétaires et les grands propriétaires comme structure ont reçu des avis pour les, les abattages qu'ils devaient faire. Puis après oui. ça, ils devaient déposer le plan pour remplacer tout ça, oui. OK? Alors, l'année passée, ça a été fait. Ça avait été suivi relativement mmh, oui. bien, là, les, les échos qu'on en avait eus. Là, pour cette année, c'est la même mécanique okay, d'abattage et remplacement. J'entends bien ce que vous dites, parce que c'est vrai que les boisés de, de structures, ça crée vraiment des Sont espaces ombragés oui. dans, des, dans différents quartiers de, à l'île oui. des Sœurs. De ce côté-là, le suivi des plantations abattages, ça vise vraiment à maintenir la canopée. Puis, en plus de ça, au niveau de l'arrondissement, dans notre plan arboricole, on vise à améliorer la canopée. Puis, on fait des gros efforts dans ce sens-là chaque année par des plantations oui. d'arbres. Oui, oui. Pas juste le remplacement, mais on va au-delà de ça pour faire des plantations. Oui. Alors, là-dessus, il y a vraiment des mécanismes de suivi. Autant okay. pour les propriétaires mmh. privés que pour le, la canopée qui relève de l'arrondissement directement. Puis aussi, on fait le même genre de suivi avec, euh, exemple, SSL dans le cadre des travaux du pont Champlain. Oui. Euh, pour tous les abattages qui ont eu à faire, ils ont dû recenser l'ensemble des arbres qui ont abattu, ils ont présenté à l'arrondissement et à la ville, dans le fond, la proposition de réaménagement à la fin des travaux, alors quand les travaux d'SSL vont être complétés, il y a une phase où il y a beaucoup de plantations qui sont prévues. À l'île okay. des Sables particulièrement, parce qu'il y a eu beaucoup d'abattages, comme dans le secteur des condos Saxe, oui, oui. puis tout le long des, des travaux du pont. Alors, il y a, il y a comme vraiment un suivi qui est fait, là, parce que l'arrondissement, ben, le conseil a adopté un plan barricole, puis on, on pousse vraiment okay. pour améliorer puis oui. la canopée. Puis, est-ce que, est que, est que la pointe sud est, est visée beaucoup? Parce que le bois riverain, c'est tellement beau, je ce serait dommage qu'ils qu qu en coupent des, des bouts, ou je ne sais pas, qu'ils ne protègent pas. Est-ce qu'il peut avoir un, un, un statut? Ben, avoir un, un statut particulier, ça oui. serait autre chose. Ça fait partie, ça peut être un, un outil, mais c'est déjà, on, on, regarde, on peut regarder à, avec les différents services, là. Les que outils réglementaires possibles, okay. parce que ça serait plus de l'urbanisme. Ouais. Mais pour assurer la plantation puis le remplacement, il y a vraiment actuellement là, des suivis. Puis je vous dirais que les statistiques qu'on a de ce qu'on a replanté sont quand même oui. très positives. Bon. Merci. Merci. Un instant, je vous en complément, Mme Parent. Euh, non, M. Leroux, excusez. Il y, a, il y a également un bois, et il y a d'autres bois à l'île des Sœurs qui méritent d'être protégés davantage qu'ils le sont présentement. Mais vous savez qu'à l'île des Sœurs euh, et dans l'arrondissement de Verdun, euh, les arbres en bande riveraine sont, ont une protection accrue. On ne peut pas les abattre comme on veut, il faut absolument les remplacer, ce qui n'est pas le cas dans d'autres secteurs de, 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 de l'arrondissement. Donc, euh, 
dans la réglementation municipale, là, les, les, les bandes riveraines ont euh, une protection, les arbres ont une plus grande protection. Merci beaucoup. Alors, euh, Madame Geneviève Quay, qui veut nous parler de euh, passerelle piéton. Euh, oui, bonjour. Euh, je... J'étais hier soir à, à, à l'Assemblée, au Centre Elgar, sur le projet oui. d'urbanisme. Euh, on a euh, plusieurs, euh, plusieurs opinions, plusieurs questions. Là, je voudrais pas que... J'ai une question à vous poser sur la passerelle, mais je ne voudrais pas que ça soit interprété euh, comme une prise de position contre le plan d'urbanisme. Là, ce n'est euh, pas le absolument cas. Absolument pas. Soyez bien à l'aise. OK. Euh, dans le plan d'urbanisme, on dit que la... Les, les, les études qui ont été faites sur la circulation, on va intensifier, on va densifier euh, euh, l'habitation autour de la nouvelle gare du REM et on dit que les études qui ont été faites sur la circulation fonctionnent. Ce sont des études qui, sont, euh, qui ne sont pas publiques, auxquelles on n'a pas accès, mais on nous dit que ça fonctionne. Quand on lit le plan d'urbanisme, on voit que les gens qui ont écrit ce plan tiennent compte d'une passerelle euh, avec service d'urgence, donc une passerelle entre la rue Galt et la rue Marguerite-Bourgeois qui aurait des services d'urgence. Puis, je ne suis pas en train de vous réclamer une passerelle avec des services d'urgence du tout, du tout. Je veux juste savoir ce que vous pensez du fait que, parce que ce n'est pas l'intention de la Ville de réclamer une passerelle avec des services d'urgence, c'est ce qu'on a compris le mois dernier, est-ce que ça compromet le fait qu'il n'y aura pas ces services d'urgence-là qui sont pris en compte dans le plan d'urbanisme comme faisant partie des éléments qui assurent, selon eux, que la circulation, ça va fonctionner et que la sécurité à l'île des Sœurs ne sera pas compromise? Euh, S'il n'y a pas de services d'urgence sur la passerelle, est-ce que ça se pourrait que le plan, dans son état actuel, pose des problèmes à la sécurité? Non, euh, je veux juste rassurer les gens à ce niveau-là, là, puis je vais vous le dire, puis ça, je vais vous le mettre dans le secret des dieux, là, si vous voulez, des discussions qu'on a eues à l'interne. Euh, c'est ça, moi, j'étais favorable, je pense que personne, ce n'est pas, euh, pas une grande déclaration en disant que j'étais plus favorable à une passerelle pour permettre aussi le passage des véhicules d'urgence. Compte tenu d'un contexte aussi que budgétairement parlant, c'est toujours difficile à tâcher tout ça, euh, il y avait plus de chances qu'on réalise une passerelle tout court qu'une passerelle avec véhicules d'urgence. Alors, c'est un compromis acceptable pour s'assurer d'une fluidité et une mobilité entre les deux quartiers, surtout pour les gens qui veulent traverser, s'en aller vers le métro, euh, par exemple, à la pied, et profiter des pistes cyclables de part et d'autre en vélo aux différents services. Alors, mais sincèrement, il y a, en aucun cas, s'il y avait le moindre risque, quoi que ce soit au niveau de, des véhicules d'urgence, on aurait fait la passerelle, puis mes collègues, je pense, sont tous d'accord, si aujourd'hui, maintenant, on aurait dû avoir une passerelle avec un véhicule d'urgence, ça aurait été ça, la proposition. Mais présentement, on a même, eu la, on a même rencontré le, 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 les services des incendies de Montréal qui sont venus nous euh, parler aussi. Et il euh, faut savoir maintenant qu'on a une voie dédiée, euh, quand on parle d'accès à l'Île-des-Sœurs au niveau de la quatrième voie. Ça, c'est une demande qu'on a faite, qu'on a faite modifier avec SSL au niveau du transport euh, pour l'accès à l'Île-des-Sœurs. On ne fait plus de, de… oui, on cherche le terme français de « merge », mais de… de on n'a pas à s'insérer dans le trafic du port Champlain pour s'en aller descendre, on reste dans la voie, alors ça amène une fluidité. Mais vous êtes conscient quand même qu'il y a une certaine contradiction avec ce qui est écrit oui, dans le projet d'urbanisme? ce projet-là, il faut savoir ce qui vous a été présenté hier, date quand même de plusieurs mois sur certains aspects techniques, mais c'est un projet qui est une projection sur 15 à 20 ans. Fait que dans 15 à 20 ans, si on rajoute, mettons qu'on allège, parce que dans le projet qui était là hier, il parlait d'un ajout de, de 3 600, 3 700 unités qui ramènerait un ratio peut-être de 4-5 000 personnes de plus à l'île des Sœurs, mais ça, ça change ta façon d'avoir ton schéma de couverture au niveau des, des mesures d'urgence. Ça a un impact. Est-ce que ça se bâtirait tout, tout ça? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est une projection. Tu sais, dans le fond, mais vous un... avez parfaitement con confiance, si je comprends bien, que euh, les 3 000 X logements puis le nombre d'habitants supplémentaires que ça suppose à l'île des Sœurs, vous avez confiance que la circulation va se faire bien Absolument. aux entrées et aux sorties de l'île des Sœurs avec tous ces ajouts-là? Absolument pas. En fait, je vais être ah. honnête avec vous. <rire> je vais être honnête avec vous. 
parce que c'est basé aussi, puis ils l'ont expliqué hier, puis quand je vous le dis absolument pas, je, je le dis de façon très honnête, euh, il y a une saturation du milieu quand on, départ, on parle de développement, point de sud, de tout ça. L'entrée-sortie, il reste que deux sorties qui tombent sur une voie qui est une, auto, euh, une voie autoroutière. Alors, ça reste que si la voie autoroutière est bloquée, les deux sorties sont bloquées. Ça, ça ne changera jamais. L'autre chose, c'est que c'est axé beaucoup sur le transport de la mobilité. Puis ça, je veux dire, il y a dans 10-15 ans, puis il faut le regarder aussi avec des yeux pas nécessairement regarder non plus avec nos yeux d'aujourd'hui ce qu'il y aura dans 10-15 ans, mais probablement il y a un transfert intermodal qui va se faire aussi dans la collectivité. Elle est des sœurs. Ce n'était pas, pas, disons, l'endroit le plus euh, idyllique là, pour faire du transport en commun, on s'entend. Euh, la 12 le soir, là, des fois, ça peut être plus long. Tandis que maintenant, avec le, le REM qui arrive, si on a un circuit d'autobus euh, fermé qui fait du rabattage au REM, ça va changer. La part, fait que le réseau routier, en principe, il devra avoir un certain soulagement. Mais tout ça reste hypothétique. Quand on dit un plan d'urbanisme, c'est une projection, c'est un, un cadre qui est donné pour un terrain de jeu. Nonobstant le cadre qu'on se donne, euh, ça donne un indicateur. Ultimement, dans le développement, les élus ont toujours la prémisse de voter pour ou contre un projet dans la façon de, de, du cadre du développement. Si on s'aperçoit, tu dis, bah, je pense que là, il y a saturation, on peut ajuster. Puis euh, le, la finalité de ce plan-là qui vous est présenté hier, probablement, pas probablement, certainement, personne d'entre nous sera là pour la, voir la fin. Oui, c'est pas toujours facile d'ajuster quand un ajuster. promoteur pense qu'il a le droit de construire 42 étages puis qu'on veut baisser. Là. Ce qu'on vous donne présentement, c'est mmh. vraiment un cadre qui mmh. définirait certains paramètres du terrain de jeu dans lequel ça. Maintenant, ce qui est sorti, il faut regarder ce qui est sorti de, de, des grandes lignes c'est qu'on rapproche, on rajoute l'espace vert, on rajoute du bâtiment, mais on rajoute l'espace vert, on rajoute l'accès la, au niveau de la, la, surtout la mobilité, le transport, euh, la mobilité, transport en commun, transport actif, c'est l'accent, qui est quand même euh, une impasse, puis au niveau des services. Alors, on, on sait qu'au niveau des services, euh, on est à quelques centaines, mille, mille, quelques personnes, pour avoir un, un, un levier qui permettrait d'avoir des services spécifiques. Parce que la Ville va calculer un secteur en disant, bien, les services sont offerts pour une population de X. Alors, on vient de passer le, 1000, euh, le 20 000 personnes à l'île des Sœurs. Puis, encore là, aujourd'hui, quand on aura des, un ajout, la troisième école qui va arriver, il faut rajouter d'autres services. Alors, on va avoir un droit de préemption aussi dans le secteur pour l'aise du commerce. Le droit de préemption, c'est qu'on a une mémise sur des secteurs où on dit, bien, si jamais tu vas, nous, on, on a priorité là-dessus. Exemple. Parce que sinon, on n'a pas de terrain à l'île. C'est pas compliqué. Alors, c'est tout ça. Mais il faut le voir, cette perspective-là, puis je vous invite à déposer euh, votre vision dans un mémoire que vous pourrez déposer à l'OCPM. C'est ça qui est le, la beauté de l'exercice, c'est qu'on va travailler ce plan-là ensemble. Euh, je vous remercie. Si vous me le permettez, j'aimerais ça faire juste une toute petite annonce euh, euh, je non vous partisane, je, je vous, vous le jure. Permets. Euh, à l'après, on organise à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, une le soirée classique. des candidats. Alors, euh, le 16 octobre au Centre Elgar, s'il reste des gens de l'île des Sœurs dans la salle, ben oui. il y a euh, les candidats aux élections fédérales de notre circonscription. À à 19h, les portes ouvrent à 18h30. Voilà. Puis vous pouvez m'envoyer l'information, je le partagerai aussi via nos réseaux sociaux, on pourra vous partager. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur, euh, Madame Geneviève Gué, qui veut. Bon. Ah non, c'est à vous ça, mon Dieu. Alors, Madame Daou, qui veut nous parler de piste cyclable. Bonsoir, M. le maire et Bonsoir, les Madame conseillers et conseillères. Bon, moi, je voulais parler de la piste cyclable et ma question, elle a été répondue, à savoir s'il y avait eu une étude sur l'utilisation. Maintenant, ce qui m'agace avec la piste cyclable, ce que je ne comprends pas, comment se fait-il que les cyclistes ne sont pas assujettis aux mêmes lois que les automobilistes? Ah. Moi, si je prends la voiture ou si je marche, on va prendre, par exemple, de... Henri Duhamel jusqu'à Willy Brown, j'ai peut-être vu un cycliste qui faisait ses arrêts. Les, on arrive aux arrêts, on regarde, il n'y a personne, on s'en va. Les lumières, la même chose, et ils n'ont pas de contravention. Mais moi, si je ne faisais que passer et regarder, je, si, des fois que je prends ma voiture, je dégagerais moins de GES parce que quand je freine et que je pars, je fais plus de GES que toujours rouler à la même vitesse. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi ils ne sont pas assujettis aux mêmes lois que nous. 
Bien, écoutez, je vais, je vais vous expliquer. Premièrement, ce sont assujettis à la même réglementation au niveau du Code de la sécurité routière. Et euh, il n'y a pas des policiers à tous les coins de rue, c'est normal. Si les, 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 les conducteurs, dans sa grande majorité, décidaient de ne pas faire les stops pour faire des stops américains, comme on dit, ou regarder oui. la lumière rouge passer, probablement qu'on ne les arrêterait pas tous. C'est un peu le même principe qui arrive des fois avec certains cyclistes parce que il y en a plus que la moyenne. Pour ça. Mais, en Verdun, vous savez, il est arrivé un moment historique dernièrement, l'arrivée de notre super commandant, M. Sylvain Dubois, à l'arrondissement Verdun, PDQ16. Et il est à l'écoute. Il est à l'écoute de l'administration municipale et il fait des opérations. Alors, je peux vous confirmer, j'ai vu moi-même de visu, j'étais, vous habitez à côté, vous avez la chance des fois de passer sur Verdun. Et je peux vous confirmer que c'est des cyclistes qui nous attendent ce soir. Ils vont vous dire, Madame Daou, ça coûte cher en tabarouette. Puis oui, check. Parce qu'ils s'installent. D'un côté, de l'autre côté, il y a un, qu'est-ce qu'on appelle, quelqu'un qui, euh, qui l'expression anglaise, qui stoule la, la, le cou. Il appelle, il dit, OK, lui a ses écouteurs, lui a son chose. Là, tu vois, là, il arrête. Les vélos sont tous assujettis. Ils passent au tordeur, toute la gang, comme un automobiliste avec une opération. Alors, mais c'est de la, c'est de, on fait des opérations de sensibilisation, mais des fois, il faut arriver à une autre étape. Puis là, on est à l'autre étape. Si vous avez vu, au début du projet pilote, il y avait beaucoup, beaucoup de voitures qui stationnaient dans la piste cyclable. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup moins parce qu'il y a eu des, euh, des sensibilisations. Mais après ça, il y a eu des, des, un, un moment plus coercitif qu'on a donné des contraventions. Mais on travaille. Je pense qu'on est dans un grand changement de paradigme dans notre société de cohabitation. Ce n'est pas fait. Le mariage n'est pas encore euh, consommé, comme on dit, mais ça va venir. Mais je pense que ça va prendre un certain temps. Mais euh, tranquillement, on avance. Écoutez, moi, une fois, j'ai vu, là, j'étais au coin de Verdun puis Willy Brun. Il y avait deux policiers qui partaient de l'ouest vers l'est. Puis a, j'ai vu deux cyclistes, là, qui euh, ont passé sur le feu. J'ai dit, bon, bien, avoir une contravention. Non. Bon, en tous les cas, ça, ça me fait plaisir d'entendre ça, ouais. parce que moi, je vais vous dire, j'ai vu une fois un cycliste s'arrêter au coin de Riel et Verdun, qui a vraiment fait son arrêt pour laisser passer les gens. C'est probablement le gagnant. Ah oui? Non, c'est... Ouais. <rire> Écoutez, euh, ensuite, j'ai lu, moi, sur euh, le messager que vous oui. vouliez construire une grosse piste cyclable sur le bord de l'eau. Cyclable et piétonne, c'est vrai? Euh, J'ai vu ça dans le messager que vous Une vouliez. grosse piste cyclable. Il y aurait une piste cyclable. Ben, les pistes cyclables sont déjà là? Oui, mais qu'elle, qu'elle serait plus grande, je ne sais pas, mais je l'ai lu. Non. Alors euh, moi, je pense que... Attendez, je vais juste m'informer. Ouais. J'ai peut-être lu vite, vous savez. Non, non, ah. ça pas ça. Non, non. Non, c'est pas ça, là. Si a... Elle a grandi la piste cyclable. Moi, j'ai pas ça dans mes cartons, ben, en tout cas. Il me semble que c'est peut-être mal vu, mais euh, vous savez, des fois, euh, bon, en tout cas, Non, pas mais je pense que c'est M. Lheureux qui va se projeter là. M. Lheureux, allez-y. Bon, OK, on passe à la question suivante. Oui, allez-y pour la question bon, suivante. Euh, la deuxième question, c'était mobilité. Oui. Quand je regarde, on s'occupe beaucoup de la mobilité euh, pour la bicyclette, mais... Euh, on a, est-ce qu'on a pensé aux gens qui étaient moins jeunes, puis moins jeunes, puis moins jeunes? Qu'est-ce qu'on fait, eux, pour les aider dans leur mobilité? Moi, je connais des amis qui ont des problèmes de santé, euh, de l'arthrite rhumatoïde. Bon, on ne peut pas prendre le métro, on ne peut pas descendre les escaliers. Il me semble que si on avait un, un ascenseur, ça soit euh, joli cœur ou voir la salle qui serait moins dispendieux. Euh, lorsque l'hiver arrive, avec les changements de température, on s'entend que c'est difficile de faire le déneigement. On ne peut pas faire toutes les rues en même temps, mais il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. On ne pourrait pas imaginer peut-être avoir euh, un, un service de voiturage pour les gens âgés qui pourrait les amener soit à la bibliothèque, euh, si on des rendez-vous chez le médecin. Il me semble qu'on pourrait faire quelque chose pour les gens moins jeunes. Oui. Parce qu'ils ah. ont travaillé toute leur vie, ils ont aussi, il faut oui. s'en occuper de leur mobilité. Il y a plusieurs petites questions dans votre question. Oui. Un, vous parlez de le service de voiturage. Il y a un il y a eu un principe qui existe, c'est le taxi, mais je pense que votre question, c'était plus sur le principe du euh, avoir quelque chose à prix réduit, là, dans le fond. Parce qu'il existe des services de covoiturage, là, évidemment. Oui, mais disons, vous savez, vous avez le, le transport adapté, mais si on oui. peut avoir quelque chose dans ce genre-là... Pour, oui, parce transport que adapté, la STM travaille... Euh, transport adapté, si vous saviez les chiffres, là, du, en ce moment, c'est la, c'est la portion qui croît le plus oui. au niveau de la STM. 
Et l'adaptation des stations de métro, il y, a, il y a la phase 1, la phase 2 qui s'en vient, qui va être annoncée subséquemment. Madame Maugé euh, en a parlé au dernier conseil. Effectivement, les demandes ont été faites pour la station de l'église, la station de Verdun. Moi, j'ai rêvé, j'ai même fait un petit croquet à mon STM pour utiliser le... le parce que c'était facile. Le, le, le puits d'accès, là, ici, ah oui. là, qui était plus facile là, au niveau directement au niveau du quai. Mais je vous dirais, somme toute, qu'il y a plusieurs choses qui sont faites, puis qu'on va, qu va faire, mais je pense qu'il euh, faut prendre soin de nos aînés, euh, puis euh, s'assurer qu'on qu puisse euh, s'assurer de, 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 des moyens de, de sortir, puis de, surtout de façon sécuritaire. Et cette année, au niveau du déneigement, vous savez que chacun des arrondissements va bénéficier d'une enveloppe discrétionnaire pour offrir certains services au niveau de l'accessibilité universelle. Quand je parle d'accessibilité universelle, ce n'est pas juste une personne en fauteuil roulant, mais c'est quelqu'un qui a une mobilité plus réduite et où qu'on va aller offrir des services pour aller euh, déneiger puis s'assurer que la personne puisse sortir de façon sécuritaire de chez soi. Alors, chacun des arrondissements va développer cette politique-là. Mais moi, quand je pense avoir euh, euh, un autobus, un petit mini fargonette bon, le transport adapté, quand on le demande, c'est plus long. Mais vous savez, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être étudié, euh, L'autobus qui passe, les gens devraient, pourraient communiquer. Euh, on pourrait faire un circuit dans la ville de Verdun, ceux qui veulent aller à la bibliothèque, aller chez le médecin, des choses comme ça. Parce que tu as des gens qui… Et puis les gens qui habitent à la maison coûtent meilleur marché à l'État que d'être euh, placés. Alors moi, c'est… Euh, je me pense qu'il faudrait peut-être penser à cette catégorie d'âge-là. Maintenant… Juste un petit à, un petit à côté euh, concernant les, le bac à fleurs, c'est que les gens qui ont acheté une, la maison au coin de où est le bac à fleurs, quand on achète une maison qui est à côté de la ruelle, on doit savoir s'attendre qu'il y, qu y a des voitures qui passent, mais il n'y a pas tellement de voitures qui passent. Fait mais en, en fait, les, euh, les demandes ne sont pas spécifiquement, là, je, tantôt le monsieur aussi a parlé de ça, mais ce n'est pas, pas ça du tout, en fait, les demandes. Ça ne venait pas d'une personne. Ça venait de plus qu'une personne dans, dans, votre, dans votre secteur de ruelle, ça, je le sais par expérience, parce que je connais un petit peu le secteur. Là. Bon. Ouais. Et puis, euh, moi, je n'ai pas le droit à ma troisième question. Mais non, je malheureusement, mais c'est parce que… Savez-vous pourquoi il n'y a pas trois questions? Ça me permet de m'assurer que vous allez revenir le mois prochain. <rire> mais supposons que je suis dans l'impossibilité, vous allez me manquer, puis moi, je vais manquer ma question. Je vais, <rire> servir, <rire> je vais servir de transport pour aller vous chercher. Je sais où vous restez. J'ai besoin d'un camion. <rire> <rire> non, non, c'était juste pour vous dire, quand vous avez parlé… Vous de allez la... demander pareil, votre question, hein? Pas grave. Oui, allez-y. Euh, quand on parle de, de récupération, oui. quand on a commencé la récupération à Verdun, on avait des sacs bleus, et dans un sac bleu, on ne mettait que les bouteilles et les boîtes mm -hmm. de conserve, et on avait un sac pour les papiers. Si on revenait à ça, les bouteilles ne seraient pas C'est possible. Gardant en mémoire ce que vous avez déjà fait, Verdun, on ne sait jamais hein? ce que la vie nous réserve. Bon, bien, merci beaucoup merci de m'avoir Merci beaucoup. Permis. Alors, euh, comment terminer un, une période de questions? Ça ne serait pas la terminer sans la visite de M. André Julien, mesdames et messieurs. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Euh, C'est le fameux rôle d'évaluation foncière qui vient oui. de sortir pour euh, la période de 2019 à, à 2021. La dernière fois ici, dans le secteur centre-ville, on avait gagné le gros loup. Je ne sais pas si vous en souvenez. Là. Oui. On s'est ramassé avec des évaluations moyennes d'environ 23 Là, on se ramasse présentement, on fait des vérifications à gauche à droite, avec des augmentations résidentielles de 30 et commerciales de 40 une moyenne globale de ouais. 19,8. On est loin du 19,4, là. Mais non, mais c'est la moyenne. J ai, j ai, j ai les, les, je, les, je, les, je les ai tous par écrit. J'en ai les tableaux, là. C'est la moyenne. Comment qu'on va... Moi, j'ai entendu votre, votre confrère, M. Benoît Doré, dire à la radio qu'il y aurait des augmentations de taxes équivalentes à l'inflation. Là, on est loin de l'inflation. On dépassera pas. Oui, ben attendez une minute. L'évaluation foncière, ce n'est pas une augmentation de taxes. Il faut savoir, il faut départager les deux choses. La taxation, c'est ce qu'on on, on prend pour qui est basé. L'évaluation foncière, c'est là-dessus qu'on va mettre le taux de taxation. Mais ce n'est pas le taux de taxation. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais je vais vous donner l'exemple l'année passée. Quand on, on s'est fait augmenter ici de 23 vous avez échelonné ça sur trois ans. Oui. Ça donnait environ, euh, pas loin de 8 par année. Oui. OK? 
Okay? Quand on calcule ça sur le taux de l'inflation, l'année dernière, là, ça donnait environ 4,7 d'augmentation de taxes pour les citoyens du centre-ville de Verdun. En fait, en fait non, c'est même pas ça. En fait, Xavier, l'année passée, 1,1 d'augmentation sur l'évaluation que vous aviez, qui avait été augmentée de 8 C'est ça ouais. la réponse. Oui, mais dans Alors, le... Ce n'est pas, pas 4 là. Dans le réel, quand vous comparez... Pas 4 dans le réel. Quand, quand le vous réel, comparez votre compte de taxes de l'année précédente versus le compte que vous avez reçu oui. de l'année 2017 à 2018, ça donnait 4,7 ça ne donnait pas 2 Bien, Là, c'est du cas par cas, mais il faudrait le non, voir. Non, non, ce n'est pas du cas par cas. Ben oui, c'est généralisé cas cas. dans mon coin. Ben non, mais il y en a qui ont baissé. C'est à ça. Il y en a qui ont ben oui, il y, y en a qui ont baissé, ceux qui ont des condos, okay. ceux qui restent à l'île des Sœurs. Mais Et ici, à Verdun, dans le okay. centre-ville, pourquoi qu'on est touché par des augmentations aussi faramineuses que ça? Parce que la valeur, le rôle foncier est basé sur la valeur des prix de revente du secteur. Et c'est comme ça jusqu'à maintenant que, le, que la méthodologie est faite. Et vous, avez, vous êtes dans un secteur qui est très en demande, qui a eu beaucoup de transactions immobilières, puis qui a eu une, une, un facteur à la hausse, et c'est ce qui a fait la différence. Comme vous aviez bénéficié il y a longtemps, 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 des valeurs, des valeurs foncières qui étaient très, 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 très basses en dessous de la moyenne pendant des années. Mais quand je parle des années, c'est 25 ans et tout. Mais c'est ça le, le problème qui existe dans le système de taxation actuel. Oui, le ça, monsieur nous a parlé tout à l'heure. Ça, on prend en discuter. Puis si jamais vous venez poser votre question au conseil à mon ami Adrien, vous allez pouvoir poser l'autre deuxième question à mon ami Benoît. Ah, oh, bien, monsieur Benoît Doré, je n'ai pas de problème avec lui non plus. Bien, je sais, c'est tous vos amis. Alors, ouais. je vous invite au conseil municipal. Et si vous êtes gentil, on ira manger ensemble au souper. Après? Avant. Avant, vous ah, allez me, me préparer pour l'Assemblée du Conseil. Exactement. Ouais, C'est beau, ça. Parfait, M. Julien. <rire> OK, merci. 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 Alors, non, ça ne va pas faire parler de la question, parce que je, je voulais juste vous faire part. J'ai reçu une lettre cette semaine de Henri, qui, euh, qui m'a écrit, « Bonjour, M. le maire, j'aime la nature. J'aimerais savoir ce que vous faites pour protéger la nature. » Henri, 6 ans, classe d'Almitra, euh, groupe 181 de l'école des saules rieurs avec un arbre qui m'a posé. Alors, je voulais souligner, Henri, tantôt j'en ai parlé en début de conseil, effectivement, on a marché la semaine passée pour nous, pour tout, nous tous, mais c'est pour les, tous les petits Henri de Verdun qui se préoccupent, puis on ne voudrait justement pas qu'ils soient inquiets pour leur avenir. Je pense qu'on a un effort collectif à faire, alors je voulais faire ce petit message-là, Henri. Alors, pour le suivi des mots des conseillers, je vais commencer cette semaine. Non, Julie Sénécal, elle a passé tantôt avec l'autre. Là, si vous ne suivez pas, là, on va regarder l'évaluation. Non, c'est une blague. Mais on va y aller avec euh, Mme Véronique Tremblay qui va faire euh, son mot des citoyens. Bonsoir. D'abord, j'aimerais remarquer, j'aimerais remercier les gens de verdun terre et les gens de l'île des Sœurs qui se sont déplacés hier pour le PPU. Et je tiens à vous mentionner qu'il vous reste 27 jours pour écrire vos mémoires parce que la prochaine rencontre est le 28 octobre. Alors, l'OCPM euh, attend vos mémoires et euh, moi, j'attends avec plaisir et euh, anticipation le contenu de vos mémoires. Alors, au centre de gare, comme d'habitude. Il y aura aussi, euh, avant la prochaine rencontre de conseil d'arrondissement, euh, au Centre Elgar, une séance d'information publique sur le REM. Donc, ceux qui sont intéressés à vos agendas le 4 novembre prochain. Euh, J'aimerais euh, souligner que la semaine dernière a eu, ou il y a deux semaines, a eu l'AGA de la SDC de la rue Wellington. Et euh, la rue Wellington, euh, les, les, les commerçants de la rue euh, sont très dynamiques, sont très heureux. Euh, de comment ça va sur la rue et aussi du lien que l'arrondissement entretient euh, euh, avec la SDC où il y a un canal de communication puis une, une bonne collaboration de part et d'autre. J'aimerais également parler de nos pompiers de l'île des Sœurs euh, qui sont intervenus de façon très professionnelle et surtout de façon très rapide. D'ailleurs, euh, il y avait Madame, euh, Madame Geneviève tantôt qui avait une question ou une préoccupation au niveau de la fluidité euh, des services d'urgence. Euh, ils ont sauvé une jeune fille de l'île des Sœurs, euh, une demoiselle Gravel, Stéphanie Gravel. Et euh, Monsieur Gravel a dit euh, des, des pompiers qui sont intervenus comme premiers répondants qu'ils étaient des héros. Ils ont sauvé la jeune fille qui était étouffée, qui a manqué d'oxygène et qui n'a pas de séquelles. Alors, merci à messieurs les pompiers. 
Et j'aimerais, comme dernier point, mentionner que oui, on a tous ou presque marché pour euh, le climat la semaine dernière. J'ai suggéré à mes collègues hier, parce que marcher, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Alors, euh, on a l'intention ici à l'arrondissement euh, de se faire une liste et de, 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 de mouvements ou de gestes plus importants et de gestes peut-être plus secondaires, mais d'implanter des nouveaux gestes auprès de la population et auprès de vos élus euh, afin de faire en sorte que euh, notre aide, de contribuer nous aussi au niveau de l'arrondissement à, à, à un assainissement du climat et de l'oxygène. Et il y a aussi, euh, je veux faire un lien avec Mme Véronique Kriegel de l'île des Sœurs qui nous a écrit récemment parce qu'elle avait envie de partir une, une brigade environnementale et elle a une grande préoccupation, c'est celle des voitures qui gardent leur moteur allumé. Alors, ce n'est pas encore l'hiver, mais je tiens à souligner que ce serait intéressant qu que ça fasse partie de nos gestes à venir. Alors, voilà, je passe mon tour au prochain. Merci. Alors, M. Lheureux, allez-y de votre cru. En fait, j'invite M. J'invite M. Julien à venir me voir tantôt parce que j'ai peut-être des petits éléments d'information à lui transmettre qui euh, permet d'expliquer un peu mieux la décision qui a été prise par euh, nos services de ne pas aller de l'avant avec euh, l'aménagement d'un euh, diamond, d'un euh, avant-champ euh, en gazon. Il y a des coûts et des frais également qui sont liés d'entretien. Comme on sait, un avant-champ euh, exige un entretien plus, euh, plus rigoureux qu'un euh, qu champ extérieur, entre autres pour la coupe du gazon. Puis, sur plusieurs années, on sait très bien que là, on, on sait ce qui va arriver. Là, tout d'un coup, s'il y a une partie, puis le gazon est moindrement mal coupé, bien, ça a un impact sur le jeu, puis euh, c'est nos services qui vont être appelés euh, constamment à aller intervenir pour couper le gazon. Il y a des enjeux, des considérations budgétaires là, sur plusieurs années, donc c'est un des enjeux qui a été... Euh, euh, soulevé lorsqu'on a évalué là, votre dossier, du, euh, votre, euh, votre demande, votre requête pour euh, aménager un terrain euh, du gazon dans l'avant-champ. Alors, euh, Mme Parra? Le problème de prendre la parole après M. le maire et mes collègues, c'est que tous mes points sont passés. Eh bien, il en reste euh, trois, là, Mais oui, je ne sais pas ce qu'ils vont avoir à dire. J'ai hâte de les entendre. Euh, mais je, je tenais à dire que j'ai participé activement à l'organisation de la manifestation euh, de la marche pour le climat de euh, vendredi et euh, je suis extrêmement touchée de voir toutes ces personnes ici à Verdun qui sont venues marcher. Euh, le, le travail euh, ne fait que commencer et comme le dit euh, ma collègue euh, Tremblay et euh, notre maire d'arrondissement, euh, nous sommes euh, formellement engagés dans la transition écologique, dans la lutte au changement climatique. Nous avons déjà posé des gestes forts, nous continuerons à le faire. On a besoin de votre soutien pour y arriver et donc de savoir que vous étiez là avec nous, ça fait vraiment très chaud au cœur et euh, continuons à travailler en ce sens et, et nous sommes ravis d'entendre vos commentaires, vos suggestions qui sont euh, porteuses d'avenir. Merci. Merci, Mme Parent. M. Gagnon, allez-y. Euh, je voudrais juste souligner euh, un, une, une occasion spéciale. En 1919, l'Association des vétérans de Grande Guerre a établi une filiale à Verdun. En 1926, la filiale est devenue la Légion royale canadienne. En cette, cette année, en 2000, 2019, la filiale 4 de la Légion royale canadienne célèbre son centième anniversaire de, de fondation. Nous sommes donc heureux de souligner votre engagement euh, pendant toutes ces années à venir en aide aux vétérans, aux membres des Forces armées canadiennes, à la GRC ainsi qu'à leurs familles. Merci, M. Gagnon, de le souligner. Un moment très important. Oui, je pense que ça mérite une main d'applaudissement pour euh, nos valeureux combattants. Les combattants. Madame Maugé. Moi, j'ai une petite nouvelle. Euh, Aujourd'hui, 1er octobre, puis jeudi 31 octobre, ça va être l'Halloween. Fait que depuis quelques années, on a euh, plein de citoyens qui se regroupent dans les ruelles pour faire un parcours de ruelles hantées. Puis ça prend vraiment une tournure euh, chouette, un mouvement qui prend de l'ampleur. Cette année, il y aura cinq ruelles hantées. Donc, si vous voulez aller faire un tour avec euh, les bouts de chou, il y a euh, dans le tronçon entre Wellington et Verdun, il y a la ruelle entre la troisième et la quatrième entre Desmarchais et Melrose, entre Melrose et Argyle. Si vous continuez votre chemin, vous vous rendez jusqu'à Banantine. Il y a la ruelle entre Manning et Brown. Vous montez jusqu'à Burling. Après ça, vous allez rejoindre Moffat. Vous prenez la ruelle entre Moffat et Beatty jusqu'au boulevard Champlain. Fait que ça, c'est euh, 
si ça vous tente juste même de vous mettre dans l'ambiance puis manger des bonbons avec une perruque. <rire> puis à l'île des Sœurs, il y a quand même euh, toujours à la station une activité euh, d'Halloween euh, pour tous. Donc, euh, voilà. Qui, si je peux me permettre, qui demande des bénévoles. Alors, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à aider les gens de la station pour préparer l'Halloween à l'île. Oui. Et c'est toujours la date la même cette année? Oui. Alors, euh, M. Danny. Merci, M. le maire. On garde toujours la meilleure pour la dernière. Fait que je suis content Exactement. ce soir que vous avez changé la... De... Non, je fais des blagues. Euh, donc, euh, donc euh, comme plusieurs de vous, vous avez peut-être vu, euh, j'ai eu un accident dernièrement. Donc, euh, non, euh, contraire à les, euh, à les petites euh, rumeurs qui partent, je n'ai pas mis mon pied dans la bouche, puis ce n'est pas comme ça que je l'ai brisé. Mais, euh, en fait, euh, j'étais en train de faire du skateboard. Mais... Je veux juste vous rassurer que, peu n'importe, ma mobilité a réduit dernièrement. C'est sûr que je vais essayer de, de répondre à tous les citoyens puis de venir voir les gens sur le terrain quand ils m'interpellent pour des, des enjeux qui les préoccupent proches de chez eux. Donc, je reste toujours là pour ça. Ceci dit, qu'est-ce qui est vraiment intéressant depuis cet accident-là, depuis que ça m'est arrivé, ça m'a vraiment conscientisé encore plus que j'étais déjà au niveau de l'accessibilité universelle. Donc, je veux, euh, je veux vraiment le mentionner parce que dès que quelque chose nous arrive et ça nous affecte et on le vit, monter des escaliers, descendre des escaliers avec des béquilles ou juste avec une botte, rentrer dans une cadre de porte qui est trop petit parce que tu es grand, des petits enjeux comme ça, essayer de, de, de sortir avec mon fils qui a 18 mois avec des béquilles et tout ça pour rentrer aux garderies. Juste pour vous dire que vraiment, je, et puis j'espère que, que, que tous les gens qui n'ont pas un enjeu de mobilité, justement, prennent le temps de, 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 de considérer les gens qui ont moins de mobilité que nous autres, puis euh, de voir quelles actions que nous puissions prendre pour s'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et nos concitoyennes dans ces situations-là. Ils méritent euh, les mêmes privilèges que nous autres, euh, ils méritent d'avoir la même qualité de vie que nous autres. Ce ne sont pas des citoyens de deuxième classe, c'est des citoyens et des citoyennes. Et euh, quand quelque chose nous arrive, ça nous sensibilise. Et je voulais absolument le mentionner parce que je pense que c'est important pour moi de le dire parce que ça m'a quand même marqué encore plus de, de, de déjà les autres interventions que j'ai vécues au niveau de l'accessibilité universelle. Et une dernière affaire, je sais qu'on parle tout de la climat, mais je pense que c'est important que tout le monde en parle. Le 24 septembre dernier, j'ai eu le privilège de, de représenter la mairesse à Dawson College pour justement la grève pour la planète. Euh, ils ont fait une mobilisation pour, pour la planète justement avec une plantation d'une pain blanc sur, sur leur campus avec euh, des, des personnes importantes des Premières Nations euh, de, en proximité de Montréal. Et c'était vraiment une, une journée vraiment intéressante. Puis je veux vraiment féliciter nos jeunes. C'est vraiment leur combat, hein, ça. Je veux dire, nous, c'est important qu'on soit là-dedans, puis ce, ce soit nous autres, mais « they're the ones who are going to inherit this earth when we're gone ». Puis c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant puis inspirant de voir ces genres de mobilisation-là. Des gens qui ont 17 ans, 18 ans, qui pourraient être impliqués dans n'importe quoi dans la vie, qui voudraient s'impliquer dedans, mais ils s'impliquent dans quelque chose, leur futur, le futur de leur planète, sont là pour nous sensibiliser, pour nous encourager. Puis euh, vraiment, en tout cas, une, ça, c'était une journée. Puis je, je félicite ma collègue euh, Marie-Josée Parent pour son travail dans la mobilisation, euh, justement, qu'il y a eu pour la marche pour le climat aussi. Et, et je remercie les 500 000 personnes qui ont sorti dans les rues de Montréal pour montrer euh, ben, à, tout, à toutes les élus. Prends le temps de nommer, s'il te plaît. Mais, moi, je ouais. <rire> Mais, mais, mais c'était vraiment important. Que, que, que les gens tiennent leurs élus, peu importe les différents paliers, à, à leurs engagements pour combattre euh, le changement climatique. Fait que moi, j'apprécie ces genres de, de situations-là. Je l'ai dit dans mon allocation, euh, je trouve ça triste, qu'est-ce que j'ai dit, mais M. Gagnon, il a parlé des anciens combattants. Quand on passe à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des gens qui étaient sur les front lines et les gens qui ont, qui ont vécu ces guerres-là, qui étaient « who were called to arms », We're no older than 15, 16, 17, 18 years old in most cases. Et je l'ai dit dans mon, dans mon allocation à Dawson, c'est que ces, nos jeunes d'aujourd'hui sont devant un autre combat. They're in front of another war. It's a climate war. Puis s'ils n'agissent pas, s'ils ne sont pas sur la front line, ils, et c'est très ce qu'on appelle toujours nos jeunes de, to, to, 
to get up and fight when there's things like that. Hopefully more adults will get involved in the fight and, and keep fighting and, and support them in the future. Donc c'est juste ça que je voulais dire, mais je vais finir avec un Dawson Rising, hashtag pour Dawson, en, en saluant les, les élèves de Dawson, mm. et même mon collègue M. Lereux, ses collègues, l'école est exceptionnelle où M. Lereux y travaille oui. pour supporter les, les, les étudiants. C'est génial et je, je vous salue aussi pour, pour votre travail et puis l'administration de Dawson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à l'intervention des élus. Et oui, vous pouvez applaudir, évidemment. On a des élus et des voués. Alors, on va faire... Ah, Michel Daigneault voulait parler. Oui, Michel. Alors, euh, on va prendre une petite pause de quelques minutes. On va revenir par la suite avec euh, le restant du conseil. Merci. Alors, on va reprendre. Euh, bien, si on n'est pas complet, on a la chance de, de reprendre. À quatre élus, on est correct. Quatre et demi, quatre, trois quarts, là. Fait que, euh, Madame la greffière, à vous la parole. Bon, alors, le point 1005 a été euh, déplacé tout à l'heure. Oui, exactement. Oui, OK. Alors, on procède au regroupement des items 2001 à 2005 pour adoption. 2001, on approuve le bail à intervenir entre la Ville de Montréal, donc l'arrondissement de Verdun, et la concertation en développement social de Verdun pour la location du local 010, situé au 45-55 rue de Verdun, et ce, pour un terme de 33 mois, commençant le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 juillet 2022. En 2002, on accorde un soutien financier de 17 586 à l'organisme Camp Énergie afin de soutenir les activités d'initiation sportive offertes aux jeunes Verdunois pour l'année 2019-2020 dans le cadre de l'édition 2019 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et dans le cadre de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal. C'est le Midi-Ville 2018-2021. Et on approuve un projet de convention à cet effet. En 2003, on autorise la majoration du contrat octroyé à la firme Les Constructions H2D de 3 497 760 765 et 34. Pouvez-vous répéter, Mme Parent, passer, ça me distrait dans une blague. <rire> Contingence et taxes incluses à 4 011 667 et 19 taxes incluses, soit une augmentation maximale de 573 901 et 85 taxes incluses. Et on autorise l'affectation du surplus accumulé d'un montant de 573 901 et 85 pour couvrir la dépense additionnelle en attendant la réception de la subvention de la Communauté métropolitaine de Montréal, le CMM. En 2004, on octroie un contrat des entreprises de construction Ventec pour la reconstruction de quatre terrains de tennis au parc Elgar à l'arrondissement de Verdun. C'est une dépense totale maximale de 700, 733 466,51 contingences, incidences et taxes incluses. C'était l'appel d'offres public S19021. Il y a eu deux soumissionnaires. En 2005, on autorise une dépense maximale de 41 391 pour la location d'équipements mécaniques pour le déneigement avec opérateur pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. Et on accorde à cette fin un contrat aux entreprises, aux firmes Excavation Vidolo Limité et des entreprises Michel Gauthier au prix et aux conditions de leur soumission, renouvellement de contrat. C'est de l'appel d'offres public euh, numéro 18-17-080. Il y avait quatre soumissionnaires. Alors, il est proposé par M. Lheureux et secondé par Mme Mauger. Mm -hmm. On procède au regroupement des items 2006 à 3004 pour adoption. Alors, 2006, c'est le rejet des soumissions reçues pour les travaux de construction d'une piste multifonctionnelle et d'installation des bases de lampadaires et conduits au parc de l'honorable George O'Reilly dans l'arrondissement de Verdun. C'était l'appel d'offres public S19020. Il y avait cinq soumissionnaires. En 3001, c'est le dépôt des rapports budgétaires pour la période d'août 2019. En 3002, c'est le dépôt pour information des virements de crédit du budget et de fonctionnement et du budget triennal d'immobilisation pour la période d'août 2019. 3003, c'est le dépôt des listes des bons de commande approuvés ainsi que les listes des factures non associées à un bon de commande pour août 2019. 
et en 3004, c'est le dépôt pour information de la liste des décisions déléguées prises par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour la période du 1er au 31 juillet 2019 et pour la période du 1er au 31 août 2019. Proposé par M. Lheureux. Oui. Secondé par Mme Mauger. En, on procède au regroupement des items de 3005 à 4003 pour adoption. 3005, on accorde une contribution financière de 1 000 non taxable et non récurrente à l'organisme Le Marché Biolocal dans le cadre du marché public dans le quartier de l'île des Sœurs. En 3006, on proclame la semaine du 19 au 26 octobre 2019, semaine des bibliothèques publiques du Québec. On autorise la division de la culture, des bibliothèques et du développement social à participer au projet d'amnistie lié à la lecture intitulé « Lire, c'est payant » et ce, pour la période du 19 au 26 octobre 2019. 4001, on accepte une somme de 17 381 représentant 10 de la valeur marchande du lot 6 317, 6 317 425 et ce, en vertu du règlement 17-055 relatif à la session pour fin d'établissement de maintien d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal à l'arrondissement de Verdun. En 4002, on édicte une ordonnance pour autoriser l'aménagement d'une terrasse commerciale sur le domaine public du 16 octobre 2019 au 14 avril 2020 au 5411 rue de Verdun, c'est Bagel saint lô En 4003, on adopte le règlement RCA 19 21 concernant le droit de visite et d'inspection. Alors, vu l'avis de motion donné du règlement concernant le droit de visite et d'inspection à la séance du Conseil d'arrondissement du 7 mai 2019 par la résolution CA 19-21-01-18, vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement concernant le droit de visite et d'inspection à la séance du Conseil d'arrondissement du 7 mai 2019 par sa résolution CA 19-21-01-18 », Attendu qu'une copie du règlement du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance et qu'aucun changement n'y a été apporté. Attendu que l'objet de ce règlement est détaillé au règlement et au dossier décisionnel. Donc, il est recommandé d'adopter le dit règlement intitulé « Règlement sur la publication euh, ». Non, pas sur la publication, il y a une erreur ici. Euh, intitulé « Règlement sur le droit de visite et d'inspection » à l'arrondissement de Verdun. Alors, c'est proposé par M. Gagnon, secondé par Mme Tremblay. On procède au regroupement des items 4004 à 5101 pour adoption. 4004, c'est un avis de motion et adoption d'un projet de règlement le, du RCA 04 21 3 intitulé « Règlement modifiant le règlement RCA 04 21 établissant le traitement des conseillers d'arrondissement et les rémunérations additionnelles de l'arrondissement de Verdun, à l'arrondissement de Verdun. Alors, avis de motion est donné de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement RCA 04-21-0012, établissant le traitement des conseillers d'arrondissement et les rémunérations additionnelles de l'arrondissement de, de Verdun, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. » Alors. Non. 40.05? Oui. <rire> on continue. <rire> Alors, on. on... Mais je pensais que l'avis de motion était donné par Mme Tremblay et qu'elle disait. Oui, on. On pourrait faire plus sur. Okay. C'est comme Pas vous voulez. Non, non, allez-y. Allez l'avis de motion et... est donné par Mme Écoutez Tremblay, votre effectivement. Cœur. Alors, en 40.05, c'est l'adoption du règlement 1700-122 qui modifie le règlement de zonage 1700 d'arrondissement de Verdun afin d'y ajouter des revêtements autorisés pour les bâtiments occupés par un usage du groupe d'usage équipement collectif. Alors, vu l'avis de motion donné par le conseiller Pierre Lheureux lors de la séance ordinaire du conseil du 3 septembre 2019, par la résolution CA 19 210207 le règlement de zonage 1722 est soumis. Alors, le dit règlement vise à amender le règlement 1700 de façon à permettre l'ajout de revêtements autorisés pour les bâtiments occupés par un usage du groupe d'usage équipement collectif 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Alors, il est recommandé que le règlement de zonage 1700-122 soit adopté tel que présenté, tous les membres du Conseil déclarant l'avoir lu et renonçant à sa lecture. En 4006, ce sont des ordonnances relatives à divers événements publics. Et en 5001, on entérine les modifications apportées à la structure organisationnelle dans le cadre du processus budgétaire de 2020-2020 et on adopte le nouvel organigramme de l'arrondissement de Verdun. Alors, il est proposé par Mme Tremblay, secondé par M. Lheureux. Alors, on est rendu à la deuxième période de questions du public. Juste pour éviter les bousculades, c'est une personne à la fois, s'il vous plaît. Il n'y a, a pas de questions du public à Mme Lagrafière. Alors, euh, on arrive à la 70 levée de la 04. séance. Levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Danny et par moi-même. Alors, merci beaucoup tous et toutes pour votre présence et au plaisir de se revoir le mois prochain. Merci.